。哟，快看，那不是叶家废物上门女婿吗？竟然在我们酒店里面当看门口。你听说了吗？这叶家上门女婿在叶家活得连条狗都不如，结婚三年了，连他老婆的手都没碰过。看来入赘豪门也就表面上看起来光鲜亮丽嘛。哎，站住！让开，楚云飞，快跟我们说说，你一个小保安是靠什么攀上叶家当上门女婿的？啊，这叶家千金可是十大美女之一，不知道睡起来是什么滋味儿啊？啊<笑>，就是呀，豪门千金水。是不是床上那方面也跟别的女人不一样啊？<笑>嗯，怎么了？哑巴了啊！楚云飞，这叶家可是豪门世家呀！啊，你小子走的什么狗屎运啊？哎，对了，啥时候把你的女人借给哥们几个玩玩啊？带你解锁新的体验呢？你太过分了！给我放开！一条狗还敢冲我大吼大叫，想打我？来，冲我这儿打！来来来来，不打！啊，给你脸了是吧？我、哎、放开我！你个大男人有手有脚，竟然跑去给别人当上门女婿，真给我们男人丢人！我住手！真给我们男人丢人！我住手！你谁啊？我我是这酒店的保安队长。我告诉你啊，好大的胆子！你我们农都第一私家大少爷，你也敢动，走死！哎哎哎！你干什么？哎哎哎！参见大少爷，参见大少爷，起来吧。大白天的，给这么大动静。少主，这些年年受苦，三年思念系已满，老奴特奉家主之命来告诉你，你已经通过考验，拥有了全球首富楚家继承资格。三年了，我卧薪尝胆，终于等到了今天。我暂时还不能跟你走。当年我流落在外，是我老婆思萱救了我。如今我重获身份，我必定要让我的女人做最璀璨的明珠。这行了，继承的事以后再说吧。少主，那您拿好这象征着我们楚家身份的黑卡和命牌，您出门在外好办事。对了，以我的名义吩咐下去。三天后，在泰隆酒店举办一场盛大的宴会，给我老婆思萱一个惊喜，同时也要让那些欺负我的人知道，我楚云飞是他们高攀不起的存在。是，大少爷，我马上安排。稍后，泰隆酒店会亲自打电话通知叶家人参加。我回来了，云飞哥，废物。我看你越来越放肆了，连家庭会议你都敢知道，也没人通知我开家庭会议啊！再说了，这以往家庭里大大小小的会议，不都不让我参加吗？我看你三天不打上房揭瓦，连叶家的一条狗都敢跟我顶嘴！我看你三天不打上房揭瓦，连叶家养的一条狗都这么敢跟我说话。行了行了，小亮，都是一家人，少说两句。表舅，跟一条狗是一家人，说出去我都嫌丢人。穿脏兮兮的，别坐我旁边。老婆，我不要叫我老婆。要不是为了稳定集团，你觉得我会下嫁一个保安吗？老婆，你放心，我跟以前不一样了。三年后，我一定给你一场盛大的惊喜。这废物无用可说，脑子也坏了。都少说两句。今天家庭会议，我有一件重要的事情宣布。小秋，什么好事要宣布？快说来听听。龙都第一世家楚家举办了一场名流宴，广邀各大家族赴宴。什么
，名流业，楚家可是全球首富啊！若是我们叶家能在名流业上攀附几个权贵，那可就是我们叶家千载难逢近身的好机会呀、啊！可我们叶家是个小小的九流家族，没有受到邀请函。这，爸，你放心，我已经。嗯、喂，好，好，好。我们叶家一定准时出席。小梁，什么情况？泰隆酒店经理亲自打电话邀请我们叶家去参加名流宴呢。我们只是一个小小的九流家族，连资格都没有啊！我知道，一定是楚家少爷楚子豪亲自邀请的。哪个楚少爷？上次我请一供应商吃饭，在酒桌上认识了楚家少爷楚子豪。据说在这边拓展什么业务，办一些酒会，认识一些名流，做生意好说话。我猜啊，这次名流宴邀请函就是楚家少爷楚子豪亲自邀请我们的。哎呀，小亮，那你不赶紧谢谢人家楚少爷？哎，好嘞，舅妈，我这就去谢谢他啊。龙都楚家的少爷不是只有我一个吗？这个楚子豪是谁？嗯嗯嗯。喂，楚少爷，我是肖亮呀。三日之后的泰隆酒店的名流宴，我们叶家已经收到了你们的邀请函了。泰隆酒店的名流宴，我什么也没做呀。这群傻子肯定以为是我。好，好，好，小事儿，我啊，到时候一定出席啊。表舅，舅妈，看来这次咱叶家真的要飞黄腾达了。哎，真的是楚少邀请的我们叶家？是啊，思璇，楚少对你有意思啊，到时候可别服了楚少对你的好意啊。这泰隆酒店的名流宴是我邀请的，跟那个什么楚子豪有什么关系？这泰隆酒店的名流宴是我邀请的，跟那个什么楚子豪有什么关系？废物，你说什么？名流宴是你邀请我们叶家参加的？没错，就是我邀请你们叶家参加的名流宴。思璇，我那个没有。思璇，会不会有什么误会啊？你别这样，哼，别哪样啊？你该不会和这个废物有一腿吧？叶舒雅，我告诉你，你不过就是我们叶家佣人，少管闲事，滚出去！思璇，我。我审了你三年，被你耽误了三年，你还要怎么样？滚开！思璇，站着干嘛啊？还不赶紧把我衣服给洗了？好夫人，我马上就去。小何呀，舒雅虽然是养女，但也是我们看着长大的，我得把她当成女儿看待。这种话以后不能再说了。哼，我说两句怎么了？贱人就是贱人，思璇，我知道这三年让你受苦了，但是我现在变得不一样了。你要是想过好的生活，我也可以给你的。你能给得起什么？是新款包包，还是我喜欢的口红？你有车有房有事业吗？思璇，你在我们叶家白吃白喝住了三年，你但凡有点廉耻心，早就该滚了。思璇，思璇，你放心。我知道这三年让你受过太多委屈，现在我一定要给你全世界。哎，站住！你们干嘛的？你好，我们是来参加名流宴啊。你们？可我刚刚接到通知，参加名流宴的嘉宾已经来齐了，只有一个楚少爷还没到。思璇，不好意思啊，刚才临时有事来晚了。你来干什么呀，楚云飞？哎，您就是楚少爷，万总特命我在此接待，快快，楚少您请进。慢着，你搞错了吧？这楚云飞可是我们家的废物赘婿，一条混吃等死的狗罢了，怎么可能是什么楚少爷？是啊，楚少是另有其人吧？是楚子豪少爷，他可是我女儿的追求者。哎呀，不好意思啊，各位，来晚了
楚少，你可来了，这人拦着不让我们进去呢。你就是大堂经理是吧？既然我们已经来了，那就放我们进去吧。楚子豪，你确定你就是他们口中的楚少？废话，不是楚少，难道还是你这个废物赘婿吗？不好意思，各位，我是负责接待楚少的。现在既然有两位楚少，那就请两位把象征身份的令牌拿出来给我看一下。谁能拿出来象征楚家身份的令牌，谁就是我要接待的楚少爷。是啊，楚少，你赶紧把令牌拿出来，让他们瞧瞧啊！是啊，楚少，您留言，快开始了呀！哈哈哈哈哈！好好好！哎呀，我令牌了？不好意思啊，我拉家里了嘛。别装了，令牌是吧？我有。令牌是吧？我有。楚少爷，是我眼拙，快快快，您快请进。站住！这废物入赘我们家三年，我从来没见过有什么令牌。这令牌是假的吧？你，经理，你别被这个废物忽悠了。每个家族的令牌都有属于自己的漏洞的。这种一看就是在地摊上买的假货，胡说！这明明就是真的，是不是假货？我一眼就看出来。哎呦，舅妈，你看看这废物，拿个假令牌忽悠人呢！这个废物真是丢我们家脸。四轩，你要相信我，今天的梅如叶真的是我为你办的。楚云飞，你能不给我惹事，我就真的谢谢你了。楚云飞，你就别闹了。思轩，我带你进去。走。哎，不好意思，我只认令牌。哎，你个不长眼东西！楚少爷，人家都说忘带了，你赶紧让你们老板给我下来。我们老板说了，只有出示了令牌的才是真正的楚少爷。你个臭看门的，你要是还想干，就给我让开。哼。哎，对了。青莲，这个人可不跟我们一起的，赶紧把他丢出去，丢的越远越好。既然真正的楚少爷已经进去了，就赶紧走吧。我说了，我就是楚少爷。你的令牌已经被真正的楚少爷认为假的了，你休想糊弄我。今天是楚少爷举办的名流宴，你们吵吵闹闹的成何体统？要是打扰了楚少爷的养性，你们都别干了。唐老板，这闹事的小子想要捣乱，我正在赶他走呢。是谁敢在我的泰隆酒店闹事？是我。第一世家楚家令，您是楚少？哎呀，对不起，对不起，哎。现在我可以进去了吧？啊、哦，您请，您请。老板，他真的是楚家少爷。是啊，差点被你害死，这个月的奖金全部扣除。来，喝一个。楚云飞。你还真赖着脸皮跟了过来，你赶紧给我滚出去，别在这儿丢我表舅家的脸。我的宴会凭什么不能参加？你，你，楚云飞，这里不是你胡闹的地方。思轩，不好意思，我来晚了。你给我闭嘴！<笑>思轩，你这个废物老公做什么了呀？楚少，他楚少，今天是个好日子，别听那晦气的东西。思轩，赶紧给楚少敬酒啊！啊楚少，我敬你。思轩，思轩呀，不愧是本市的大美女之一，这真的让人想入非非呀、啊。楚少，光喝酒有什么意思？不如你俩喝杯交杯酒，庆祝一下。思轩，你介意跟我喝个交杯酒吗？我呀。多听楚少明呐！我建议。
废物，这有你说话的份吗？滚一边去！哎，没事，他是我老婆，我的人也敢觊觎。副社，你没事吧？思璇，你这废物老公到底怎么回事？主事，对不起，我代他向您道歉。思璇，你。不就是喝个酒吗？你犯什么疯啊，楚少爷？您别跟他一般计较啊！我们思轩啊，到现在还是处子之身呢。什么？伯母的意思是？哎呀，别说了。好，好，好！今天啊，看在思轩的面子上，就不跟这个废物计较。好了，云飞，别闹了。楚云飞，我刚才不是让看门经理把你赶出去了吗？怎么，你个废物，该不会是从哪个狗洞偷偷溜进来的吧？我放着正门不走，为什么要钻狗洞？哼，就你这德行，没有我们叶家还想进这泰隆酒店？开什么国际玩笑呢？肯定是偷溜进来的。行，那我们打个赌，如果我不是偷溜进来的，那你等会就给我跪下道歉。赌就赌，你拿什么证明你不是偷溜进来的？我有这个，还需要偷溜吗？我都说了，你的令牌是假的嘛？还是楚少见多识广，一眼就能看出来你那令牌是假的？你装什么装？够了，楚云飞，以前觉得你这人挺老实的，现在怎么变得油腔滑调的？思璇，我没装，这块令牌是真的。爸，您见多识广，肯定是知道楚家令牌的。这令牌质感不错。看起来不像是假的，那肯定是他偷的。我这就去叫保安。云飞，这令牌到底从哪来的？我都说了是我的，你们又不相信，我还能说什么？你几斤几两，我还不知道吗？你怎么可能有这张令牌呢？说实话。行吧，这个令牌其实是我一个朋友借给我的。小亮，按照约定，你现在是不是应该跪下来跟我道歉了？你不过是借来的令牌，在这装什么？小人得志，小人得志，这句话应该送给你吧？你是不是以为攀上了龙都楚家这个高枝？可是，他真的是楚家大少爷吗？楚云飞，你快给我闭嘴！楚少的身份是你能质疑的吗？云飞，楚少不是你能得罪得起的。赶快给楚少道歉，小亮，伯父，不要紧的，这种事儿啊，我见多了。毕竟啊，我以前向来行事都比较低调，很多人没见过我，很正常的。瞧瞧人家这气度，楚云飞，看我回去怎么收拾你。妈，他真的不是楚家的人。楚子豪，那我问你，楚家家主最喜欢的古玩是什么？我爸最喜欢的呀，就是唐三彩，那书房上。那是一堆呀、啊，其中对三彩马是最心有独钟。他怎么知道的这么清楚？每天呀都要把玩上几遍。怎么样？现在谁还怀疑我的身份吗？怎么会？我们可从来没怀疑过你。楚云飞，你还愣着干嘛？赶紧向楚少道歉。那也有可能是听说来的，他绝对不可能是楚家弟子。喂，给我闭嘴！楚家少爷的位置是你能质疑的吗？思璇，我我说了闭嘴，你听不懂啊？楚少，真是对不起，千万不要为了这个废物扰了我们的兴致。既然没什么问题，我们回去落座吧。楚少一直招待我们，会不会冷落了其他人啊？没事的，伯父，那些人呐、啊，都比不上叶家和思轩在我心里的位置嘛。谁让你坐在我旁边呢？离我远点，你坐那边去。我们可是夫妻啊，怎么又不能坐一起了？我嫌你脏。行，那我去那边坐。连自己老婆都嫌弃你，你这个废物，真给我们男人丢脸。我那是爱思璇，愿意听她的话。小亮，你得少说两句吧，别让楚少看着笑话。哼，表舅，今天就看在你的面子上，我就不和这个废物。一般见识。那好，那咱们就开吃吧。来啊
，终究是个小保安呐，这是没见过世面，吃个饭居然吃成这个样子。这道菜必须以这种方式吃，才能体会其中的美味。不会不知道吧？我看你是这辈子没吃过这么名贵的菜吧？暴露你穷酸本性、啊。这道三丝鱼翅是由高火慢炖而成，必须趁着温热，以极快的速度吃下去，最大化吸收营养的同时，感受鲜味在味蕾中绽放。你作为贵族弟子，不会不知道吧？我只是不爱吃吧，那这道飞龙汤，楚大少知道怎么吃最为合适吗？哼，只有你这种不务正业的人，才会花心思在吃上面，一辈子的保安命。我可是听说楚家对食物最为挑剔，你作为楚家的少爷，不会连这些都不知道？我，楚少，别听他胡说，他知道个屁，都是乱说的。楚少，你觉得我表姐怎么样？思萱呀，很漂亮啊，只不过啊，已经结婚了，要不然我就已经追她了。可惜了，思萱已经是我老婆了，你没机会了。楚云飞，我为什么会和你结婚？你心里没点数吗？思萱，我……你给我闭嘴！楚少，那那那，你也看到了，我表姐对这桩婚事并不满意。你的意思是，楚少，为了我表姐的幸福。今天我算是豁出去了，我表姐就一定会和这个臭保安离婚的。小亮，你知道你在说什么吗？思萱可还是我老婆呢。楚云飞，你给我安静一会儿。思萱，我反正你们是要离婚的，说少爷怎么了？思萱，我知道你一定不是这么想的，对不对？我妈说出我的心里话。我就是这么想的，你根本配不上我。现在你就是我的累赘。思萱，我知道这些人让你受苦了，我以后一定会给你幸福的。伯父伯母，我觉得你们可以考虑一下，叶小姐再怎么说也是富家千金呀、啊，一个小保安，癞蛤蟆，怎么配得上叶小姐的资三了？楚子豪，你给我闭嘴，你就死了这条心吧。我是不跟思萱离婚的。小保安，你要是真的为了叶小姐好，就不应该耽误她。追求自己的幸福，伯父、啊，您怎么看？楚少这件事情，由思璇自己选择，我不干涉。我知道伯父的意思了，谢谢伯父。爸，怎么连你也？你要是自己争点气，思璇会给你离婚吗？爸，我以后一定会争气的，你要帮帮我。以后的事情以后再说吧。子豪，过段时间是我的生日。你有没有空参加我的生日宴会啊？好啊。对了，伯父，生日酒店定了吗？哦，这个倒没有。这件事儿包在我身上了。我跟泰隆酒店的大老板比较熟悉，到时候我来定一个至尊宝奖，怎么样？这个就不用你操心了，我会安排好的。哼，想不到你一个小保安，口气倒是挺大呀。就靠你那一无是处的尊严，还是靠你什么大话都敢往外说呀？我就不信你能找到比泰隆酒店还好的酒店不成？我会给我爸在星耀酒店定下最好的包厢，这件事啊就不劳你费心了。星耀酒店那可是龙都最好的酒店，最低消费都在百万以上。楚云飞，你也不怕风大闪了舌头，什么牛都敢往外吹吗？这就不是你该考虑的事情。我一定会给爸的生日宴会。安排的风风光光的，不就是星耀酒店吗？伯父，您放心，都在我身上。子豪啊，订酒店这种事情怎么能劳烦你呢？哎呦，伯父，你看你说的这是哪里话吗？保不准以后啊，咱们还是一家人了。好好好，那真是太谢谢你了。还是楚少有本事，不像我家那个废物只会说大话。思璇，我没有说大话。我真的能定下来星耀酒店的包厢，爸的生日宴会，不需要一个外人来安排。够了，楚云飞，就你连星耀酒店大门你都进不去，还订包厢，糊弄谁呢？思萱，你相信我，我跟以前不一样了，我真的可以订到星耀酒店的包厢的。好，我相信你。你要是订不到酒店包厢，我们就离婚。好，小孩子过家家呢，婚姻大事，亲人儿媳呀。
子豪啊，今天饭也吃了，我们该告辞了。伯父，你们慢走啊！小亮，这是干什么？表舅说了，你最近脑袋太糊涂了，得吹吹冷风，让你冷静冷静啊。喂，楚管家，我在泰隆酒店，你过来一趟，把我送回叶家。好的，少爷，我马上到。这个死骗子，看我怎么在爸的生日宴会上拆穿你！我回来了，居然还敢回来？这也是我家，我为什么不能回来？你看你今天都干了什么？在酒会上，差点让我们叶家的脸都丢尽了。人家子豪少爷好心好意给老爷订了包厢，也差点被你破坏了。你就这么见不到我们叶家的好啊？妈，我说了订包厢，我订的包厢只会比厨子好的更好。你可闭嘴吧！订星耀酒店的包厢，你凭什么？凭你每个月当保安一个月两千块钱的工资？思璇，我现在要是跟你说我是楚家少爷，你肯定不相信。等爸的生日宴会结束了。我会给你解释一切的。我不想听你解释。等爸的生日过完，咱们就去办离婚。思璇，云飞跟你毕竟是夫妻，你这话说的太过分了。叶舒雅，说什么也轮不到你指责我吧？擦完你的桌子，滚回自己房间去。思璇，舒雅从小像姐姐一样照顾你，你这什么态度？快给舒雅道歉。爸，你总是偏袒他。你这丫头，云飞。宴会的事情就不用你操心了，你自己回房间去，好好反省反省。我滚！站住！你不能进去。哟，这不是楚云飞吗？原来可是当保安呢。怪不得思璇不让你在外人面前暴露关系，这搁谁身上都嫌丢人呐。如果你今天来只是为了说这些话，那你可以滚。我第一次见到这么嚣张的保安，赶紧给我滚开！我找思璇有急事儿。你有预约吗？凭我跟叶家的关系，还需要预约吗？没有预约，你今天别想进去，就是规矩。你给我等着，待会有你好受。喂，思璇，我到你公司楼下了，这有个不知好歹的保安拦着我，不让我进去，你下来一下。楚商，哟，思璇，你来了呀？你这个保安老公，仗着你的关系，在门口推三阻四的不让我进去。思璇，不是他说的那样的，是他没有约我才拦他的。真是个废物！真是个废物！当个保安都当不明白。思璇，我没有做错什么呀？他不是我们集团的人，又没有预约，所以我才拦他的。人家楚少是什么身份？你不过就是个看门狗。楚少不仅是我的商业合作伙伴，更是我的朋友。你有什么资格不让人进？我没有，我。我只是按照公司规章来的，我不想看到你，楚少，不好意思啊，我给你道歉。哎呀，思璇，没事的，这种人我见多了，穷苦人攀上高枝啊，总是他妈容易得意忘形。没事，教训一顿就完事了啊。还是楚少活得通透，今天这个事儿赶紧跟楚少道个歉，这事就算了。我又没有做错，为什么要跟他道歉？你翅膀硬了是吧？我的话你都不听了。我没有，你为什么宁愿相信他，也不相信我、啊？你觉得我还会相信你吗？哎，思璇，思璇，算了算了，反正今天我也没受什么伤，就算了吧。今天我主要来找你啊，是因为我新买了一辆游艇，想要带你去玩玩，别因为这种人坏了兴致。好啊，楚少，那有劳您带我去看看您的豪华游艇吧。走，思璇。你不能跟他走，楚云飞，我
我给你两个十八钻的，管我，给我滚开！思璇，你真的不能跟楚总好走，他就没爱好心的。给我放手！我数到三，一、二、三。你个臭王牌！我只是想带思璇出去散个步而已。思璇，你说是不是？讨厌，这个废物还在呢。我妈蛋，把手放开！怎么，嫉妒了是吧？这小羊里面走过吧？阿达，你给我去死、啊！你疯了吧？你居然敢推他！你他妈居然敢推我！好，以后我们跟叶家断绝往来。金二酒店包厢的事儿也是你们自己解决。爸，爸爸生日宴会的安排早就跟亲朋好友炫耀过了，在星耀酒店的，这要是黄，脸就丢大字了。我呀，这就陪你去游艇玩啊！我看这就不必了吧，我现在已经没有这个心情了。楚云飞，赶紧跟楚生道歉啊！我说的都是事实。思璇，你放心，星耀酒店包厢的事情就包在我身上，不需要考他这个外。楚云飞，思璇，你听到了吗？你这个废物保安说他自己可以解决，不用我这个外人操心。我这就……哎，楚生，你等等。看我不好好教训他，楚少，我们叶家还是很想跟楚少您交好的。说走还不走，赖在这儿是等着我赶你吗？思轩，我看这就不必了吧。你们叶家门槛太高，我跨不过去。以后我们两家就不要往来了。楚云飞，我算是看出来了，这三年你对我们叶家的怨气不小啊。变着法来看我们叶家，思轩，你怎么能这样想我呢？我这是在帮叶家。星耀酒店的事，看我回家怎么收拾你！爸，这个废物是越来越不听话了。思轩，说话别总那么冲。我平时怎么跟你说的？遇事要冷静。到底发生了什么事儿？什么？他今天把楚少狠狠得罪了，害得楚少现在要撤掉星耀酒店的包厢，还要跟我们叶家断绝来往。到底发生了些什么？他说楚少对我们叶家不怀好意，还说他是个骗子。重点是最后还把人家推倒在地。胡说八道！我叶正淳阅人无数，难道还分不清楚少的身份真假？爸，我说的都是真的。那个闭嘴！不要再说了。你眼里还有没有我这个爸？我吃的盐比你吃的饭都多，就照我说的去做。知道了吧，表舅，我觉得这样不太合适吧。楚少不是你介绍的吗？怎么你也怀疑他的身份了？表舅，我不是这个意思。你看，这楚云飞啊，就是一个臭保安，惹楚少生气就跟一颗老鼠屎一样。那咱们也不好再让一颗老鼠屎再去恶心楚少一次吧？你的意思是？我的意思啊，让表姐带着礼物去赔礼道歉最合适了。嗯，有道理。楚少对思璇的印象还是很不错的。思璇，你怎么看？爸，您就让我去吧。您这生日宴会通知都安排出去了，这要是不在星耀酒店办，那咱这脸就丢大发了呀。思璇，你不能去，那个楚草就不是什么好东西。你在这乱叫什么呀？你给我闭嘴！有你说话的份儿吗？星耀酒店的包厢最先是我提出来的，我有办法定到的。你一个赘婿，什么底细我们不清楚。还敢在这里大放厥词！你一个穷家伙，还不是因为思轩看不上你，就想着要报复我们叶家？我不是，我没有，我一直都是把叶家当成自己的家的，当成自己的家。哼，楚云飞啊，你可真有你的，一点都盼不得我们家好啊！我现在做的这些，就是在为叶家好，以后你们就会明白我的苦心。够了，思轩，过几天等楚少消完气，带上礼物，就给楚少赔罪。楚云飞，这两天你给我老实一点。可是爸，怎么，我的话你都敢不听吗？楚子豪，你给我等着，生日宴会那天，我一定会揭穿你的真面目。你好，我要订你们星耀酒店最大的包厢。你一个小保安。
不好好在门口站岗，跑来跟我开什么玩笑？再有下次我就告诉金女了。不是你们酒店的保安，我是来订包厢的。真是名字大了，什么鸟都有。你一个保安也敢来我们新药店包厢？你一年的工资都吃不起这里的一道菜。我不管你们这里的东西多贵，你们只管刷卡就行。这是你的工资卡，你可别逗了。就算你出生就当保安，现在的工资也不过我们包厢的最低消费。拿上你的卡，赶紧滚！不管多高的消费，卡就在这里，拿去刷一下就知道了。我可没工夫陪你这破保安玩。拿上你的卡，快滚！别逼我让人赶你。你不认识这张卡没关系，你老板肯定认识。去把你们老板叫来。你以为你是什么人？装什么大尾巴狼呢？我们老板是你想见就能见的。给脸不要脸，拿上你的卡，快滚！你平时工作就这么目中无人吗？你平时工作都这么目中无人吗？那倒也不是，碰到那些大人物，我还是很客气的。但你这种穿着保安服就来装大款，那就不好意思。我警告你，你现在把你老板叫过来，我还能原谅你之前的所作所为，不然到时候你这饭碗可就要丢了。好吧，我承认你是我见过装大款的人里面最装的。现在你装也装过了，真要吃饭的话，出门左拐。街尾有炒饭，别他妈在这碍事。行，你在这等，等我回来你就知道我有没有钱订这个保险。你要真有钱，我就让老板过来把我开了。吹牛不打草稿，赶紧去吃炒饭吧你。行，这是你说的，给我记住了。你居然还敢！吃饱喝足又有力气装了是吧？来人呐，把他给我赶出去！我看你这个人呀、啊，是只认钱不认人，所以我特地把现金取了过来，睁大你的狗眼好好看看，这些够不够订你们包厢的？不够的话，这还有一箱，要是还不够的话，我再去拎十几箱过来。怎么可能？你一个小保安，哪来这么多钱？你去抢银行了？我这手无寸铁的，你开什么玩笑呢？快去把你们老板叫过来。这，这，放心吧，没这闲工夫揪着你不放，以后你自己揪着点就行。快去把你们老板叫过来，我要定下你们新疆最好的包厢。是，谢谢你，我这就去见我们老板。尊敬的客人你好，这是我们新药酒店的老板。你好，便姓秦。你好，我秦老板人行吗？秦老板您好，我想要包下你们这最好的包厢，给我岳父庆生。无限额黑卡，原来是龙都楚家的少爷，这事包在我身上了，一定给您办好。好，稍后我的管家会送来一些东西，到时候一并交给我岳父。好好好，您慢走。小陈，老板，楚少带人过来，由你负责接待。好的，老板。不过我没见过楚少，认错了怎么办呀、啊？楚少气度不凡，手握全球唯一一张无限额黑卡，有黑卡的便是楚少。这楚少到底是什么人啊？您这么上心？龙都首富，楚家的公子。不是，你打扮这么漂亮是要去哪？我去哪儿用得着你这个保安多管闲事吗？你不会是要去找楚子豪赔罪吧？楚子豪是你能叫的吗？要不是因为你这个陈氏不足拜师有余的废物，我还要跑一趟吗？那你不用去了，我昨天已经在新药酒店订下最好的包厢了。你一个小保安，怕是连新药酒店的大门都进不去，还在这说大话，让开！那如果你一定要去的话，我陪你一起去。楚子豪他就是个骗子，我怕你有危险。我还以为上次的事能让你消停一会儿，你又不老实了是吧？陪我一起去，然后继续破坏我们叶家的好事是不是？思璇，你怎么能这么想我呢？我们结婚三年，我在叶家任劳任怨，从来没有对叶家有过不好的想法呀。那就老老实实在家待着。可是，让开
不行，那个楚子豪不是什么好东西，我不能让思轩单独面对他。不知道叶小姐今日造访有何贵干呢？哎，楚少，上次的事儿真是对不起，我们已经狠狠教训那个废物了。这次来呀、啊，是专门给您赔罪的。小小礼物，不成敬意。其实叶小姐今天能来呀、啊，我已经很开心了。礼物不礼物的，其实啊，我并不放在心上。楚少，您这是什么意思？叶小姐，不用叫我楚少吗？你可以叫我阿豪的，叶小姐，你相信一见钟情吗？我不知道。上次在酒会上，我见到你第一眼呀、啊，我就连我们孩子叫什么名字，我都想好了。楚上，您不要这样子，我已经结婚了。思轩呀、啊，那个小保安他根本配不上你。再说，我们俩才是天造地设的一对嘛。楚少，您真坏！我可是有夫之妇。男人不坏，女人不爱嘛。思轩，我爱你。楚子豪，你要干什么？给我住手！我楚子豪做什么？轮得到你管？思轩，这个废物怎么也跟来了？我不知道啊，我明明让他在家里老实待着，你居然跟踪我！思轩，我这也是担心你。刚才要不是我，这个王八蛋就占你便宜了。你居然真的跟踪我，那胆子越来越大了吧？你赶紧滚，我不想看到你。我不走，我如果走了，这个王八蛋肯定还会再占你便宜的。你个臭保安，你在这胡说什么了？我跟思轩可是情投意合，闭上你的臭嘴！不可能，你一定在胡说。思轩，他说的都是假的，对不对？真假有那么重要吗？反正我们迟早会离婚。我们这三年的婚姻。在你眼里就这么一文不值吗？这三年来，你带给我的只有耻辱。我不想看到你，赶紧出去！我不走。今天我是不会让这个王八蛋得逞。思轩，你放心，我以后不会再给你丢人了。思轩，看来今天也没什么好谈的了。带上你的礼物，赶紧回去吧。阿、啊、豪，你再给我一点时间吧。哎呀，楚云飞，你闹够了没有？你先在门口等着，我谈完事情就跟你回去。那行，那我去外面等你，你快一点，有什么事情你喊我。好了好了，我知道，你快去等着吧。思璇，你打算什么时候离婚？我已经收购这个废物了。等我爸生意宴会过后吧，只不过我爸的生意宴会，阿、啊、豪，你要多费心了。思璇，说什么脸颊话呀？以后啊，都是一家人了。爸的生日宴会啊，包在我身上。哎呀，讨厌，人家还没有离婚呢。可是我们的心已经连在一起了呀。你就会说好听的哦。对了，给我爸安排的是星耀酒店吧？那可不，不能给咱爸丢人呢。<笑>哎呀，那个废物还在外面呢，待会闹起来又麻烦。今天啊，先到这里，下次我再补偿你。哎，算了算了，真是扫兴。思璇，事情谈完了吧？他没对你怎样吧？阿、啊、豪能对我怎么样？你知不知道你这样让我很难堪？我只是在关心你。我不需要你的关心。别再跟着我了，楚云飞、啊，看到了没？这里就是龙都排名第一的新药酒店，就算在这大厅上吃上一顿饭，也好几十万。今天幸亏沾了楚少的光，像你这种保安，一辈子都没资格在这包厢吃饭。到底是谁沾光，还真不一定。又开始了，又开始了！你这个吃软饭的赘婿，除了嘴硬，还有点什么？幸亏楚少，我以前就是在这大厅吃过饭，现在终于有机会在这包厢见识见识。<笑>小意思，我楚家的企业遍布全国，不就是最好的酒店吗？星耀酒店最好的包厢，前几天我已经订过了。楚子豪。你去哪订的包厢？楚云飞，你要是不想参加爸爸的宴会，就直说，不要在这里胡说八道，丢人现眼。思轩，你别这么大声，云飞好歹是你老公，你在外面这么说他，蛮丢人的。叶舒雅，你为什么老帮着这个废物说话？你不会是对他有意思吧？
。思轩，你怎么能这么说呢？好了，别吵了，让我过个安心的生日不好吗？走进去吧。对不起，你们不能再往里走了。你什么意思啊？我们已经在里面订了包厢，准备举办生日宴的，快给我让开、啊！前几天有贵宾包厢我们的至尊包厢，现在所有的普通包厢都已经退订了。睁大你的眼睛看看，订下你们酒店至尊包厢的是我们的楚少，赶快给我们让开！不好，这什么狗贵客，居然害得自己订的包厢被退了，这下坏了，以后穿包了。楚少，哪位是贵宾楚少？当然是这位气宇轩昂的。包厢是我定的，楚云飞，你能不能有点自知之明？人家说的是楚少爷，你看看你，虽然也姓楚，哪点有点少爷嘞？自取其辱。这尊包厢本来就是我定，请出示一下无限额黑卡。阿、啊、豪，你就把你的黑卡给他看看呗。嗯，好，好，好、啊。这下麻烦了，不好意思啊，我卡忘家里了。我看根本就不是忘带了。是没有吧？看看这是什么？这楚云飞到底是什么人？他怎么会有黑卡？难道他是真的楚家人？看看这是什么？什么黑卡？不就一个乌漆麻黑的卡上画条龙吗？楚云飞，你想糊弄谁呢？楚少，您看看。我们楚家的黑卡上面画的都是貔貅，这张黑卡画了条龙，真的蛮可笑的啊！哼，你确定你见过楚家所有的黑卡？貔貅是楚家旁支用的黑卡，而楚家的弟媳用的都是龙生九子的专属黑卡。说的还挺像那么一回事，可惜啊，一派胡言，假的就是假的。哎，今天的生日看来是过不成了，咱们回家吧。来都来了，子豪，你赶快想想办法。我劝你了，赶紧让开。你确定你要得罪龙都楚家吗？龙都楚家，快请，快请，早这样不就得了吗？伯父伯母，我们进去。走走走，我们走。四轩。你看，找老公啊，就得找这样有本事的。不愧是星耀酒店的至尊包厢啊！哎，这墙上挂的莫非是画师吴道子的真迹吗？是真迹，星耀酒店好大手笔呀、啊！叶伯父，您今天啊是寿星宫，您请上座。好好好，子豪啊，这次是多亏你啊！叶伯父，您看您说的这是哪话呀？以后啊，我们就是一家人。什么一家人？楚子豪，你不要在这里痴心妄想，是不是痴心妄想？今天晚上过了生日就知道了呀！这个骗子，我今天一定要揭发你！云飞，住口！再敢这么说，你现在就可以回去了。楚云飞啊，你的脸还真大，居然还好意思跟过来。这是我订的包厢，我为什么不好意思过来？你觉得会有人相信你吗？小保安，你今天能来这里，多亏了我。刚才要不是你诬陷我的黑卡是假的，陈经理早就放我们进来了。楚云飞。你还嫌不够丢人吗？假的就是假的，没给你机会蒙混过关，你还不服气了？思轩，你怎么就不愿意相信我一次呢？少说废话，要吃就做，不吃就滚！哎哎哎哎！楚少。长见识了吧？这个货脸皮有多厚？都这样说他了，他还好意思坐下？没事，理解一下吧。他这种人呢、啊，可能这一辈子就这么一次机会，能在这种场合吃上一顿饭啊。楚少的格局啊，就是的好，佩服佩服。有些人才脸皮厚，明明是我订的包厢，偏偏说是自己订的，真是挺不支持。云飞，住口！你以前听老子的一个人。
怎么嫉妒让你变得面目全非了？爸，不是的，不要再说了，到此为止。今天是我生日，我不想再发生不愉快的事情。服务员，上菜。海参、燕窝、鲍鱼、鱼翅，嚯，主上出手就是大气。这桌菜怎么这么豪华？我点的明明不是这些啊！难道是因为在门口的事儿，酒店在给我赔罪？小事小事，伯父的寿宴怎么能草率呢？这种鲍鱼海参啊，在我们楚家那是家常便饭。伯父要是喜欢，我带您经常来就是。阿、啊、豪，又让你破费了，可是我不能老占你便宜呀、啊。只要你开心啊，什么都值得。反正也快沉鱼杂人了嘛。希望你等我结账的时候，也能这么淡定。楚云飞，你就别算了，这一桌菜你吃一口就要你一辈子工资，而这一桌菜对于人家楚少来说，只不过是零花钱，根本没有可比性。小亮，我发现你这话说的很好，嗯，不过也不能怪他，毕竟贫穷限制了想象力嘛。是吗？这些菜都是我亲自点。哎，我忽然啊，发现把它留下挺好的。楚少，怎么说？姐们呐，也是太逗了。这是楚少托我们酒店赠送的礼物。楚少这是太不行！哇，这是安和一品的房子。楚少出手就是大气，那里可是寸土寸金。这样的一套别墅，至少也得一个亿啊！怎么回事？难道是星耀酒店因为刚才的事情，畏惧楚家的势力而赔罪？这手笔也太大了吧！子豪啊，这也太贵重了啊！哈哈哈哈我楚少啊，没什么别的本事，就是他妈有钱，只要伯父满意就行了。楚子豪，你得意什么？这是我安排酒店老板送的，这是我安排酒店老板送的。楚云飞，你别犯浑了，这可是安和一品的别墅，别墅你买不起，就算你买得起，你舍得送吗？丢人现眼的废物！怎么不舍得？妈，我这三年在叶家任劳任怨，我什么样你还不清楚吗？当然清楚，你表面唯唯诺诺，背地里恨死我们叶家了。见不得我们叶家半点的好，妈，我在你心里就是这个样子吗？你怎么能这样想我呢？不止这样，招你为赘婿的第二天我就后悔了。这三年来，我无时无刻不想赶走你这个让我们叶家蒙羞的废物保安。夫人，您的话说的太重了，云飞的为人不是你想的那样的。叶舒雅，你别以为你住在叶家就是叶家的人啊，你在叶家就是一个佣人。注意你的身份。阿、啊、和，今天你怎么回事？这么大的脾气，舒雅，你别放在心上啊！你阿姨啊，在气头上呢。在我心里，你永远是我们叶家的人。云飞，不要再乱说了。爸，这礼物真的是我送的。你要是不相信的话，可以把酒店老板叫过来，他可以作证的。你要是不相信的话，可以把酒店老板叫过来，他可以作证的。好，今天死心，就让你死个彻底。那个谁，你去把你们老板找过来。不好意思，我们老板不在了。好嘛，原来是知道人家老板不在才故意。这个楚云飞还真有些人道，不会以为这样你就相信你。那也可以是兵通话的吧？不好意思，不行。这又是为什么？因为我们老板正在参加一个重要的会议，不让我们打扰他，他的手机已经开启了飞机模式。会这样的？行了，云飞，这场闹剧该结束了。好好吃完这顿饭，别再出声了。大家没什么事情，我就先走了。叶伯父，其实我这次来的多，也是有任务的。哦，什么任务？说出来听听。你叶伯父在龙都，那是有头有脸的任务，也许能帮上一点。帮忙倒是没有，就是想跟叶伯父啊赚一笔大的。子恒，你这是什么意思？家族呀、啊？让我开拓市场，给了我一个大项目，不知道叶伯父感不感兴趣啊？有多大的项目？家族给我的启动资金是二十个亿，二
二十个亿，让我考虑考虑。表兄，这有什么好考虑的？有楚家兜底，这个项目是肯定不会亏的。你有什么好犹豫的？可是，可是什么？可是啊，子豪这孩子你还信不过啊？你就放心投吧。好吧，子豪，你这个项目，我们叶家什么项目呀？张口就是二十亿，说来听听怎么样？怎么？你一个小保安还懂项目上的事情，至少比你懂。你倒是说说项目呀？就是东区那边有块地，我打算拿下来盖个综合商场和住宅区。据我所知，东区已经没有这么大的地方去盖那些东西。你一个小保安懂个屁！竟然有人怀疑，那项目上的事情再考虑考虑吧。再好吃的菜都堵不上你破嘴是吧？子豪，别听他胡言乱语。他现在已经神志不清了。这个项目啊，我们叶家很有意向的。算了，既然不相信我，那就随你们去。到时候我力挽狂澜，你们就知道谁是真正对叶家好。可是我看叶伯父也心虑重重啊。没错，择日不如撞日。子豪，今天我们就把这个项目定下来吧。好，但是我知道叶伯父啊。心里面还是有所担忧的，不如这样吧，今天刚好把我和思轩的婚事也定下来，怎么样？楚子豪，你知道你在说什么吗？我跟思轩可还没有离婚呢，没离婚刚好啊，现在就跟他离婚，给我让个位置。再说了，思轩也不喜欢你，你也配不上他，你个王八蛋！妈的，你找死、啊！你疯了，缺点这么多还好？思轩，难道连你也是这么想的吗？对，今天这婚离定了，不喜欢还好，我要嫁给他。不可能，当年那个救我还安慰我的小女孩，怎么会变成现在这个样子？我都不知道你在说什么，我小时候可没救过人。当时救了我之后，就跟我说你是叶家大小姐啊，你忘了吗？我再说一遍，我根本不知道你说什么，你疯了吧？不可能，不可能，思月怎么会变成那个样子呢？完了，看来真的疯了，赶紧把婚离了，别让这个疯子耽误我表姐一辈子。就是，原先是个保安，就让我们叶家抬不起头来，现在又成了个疯子，要是让外人知道了，不知道要把我们笑话成什么样子了。你们这么对云飞，实在是太残忍了。叶舒雅，你怎么又在帮这个疯子说话？你是不是看上他了？还是说你们本来就有一腿、啊？思轩，这种话怎么能乱说呢？我只是觉得你们这样做对他太过分了一点。我看啊，你这分明是在欲盖弥彰，肯定跟这疯子有不正当的关系。夫人，我没有，我跟云飞是清白的，你不能就这么诬陷我们。<笑>清白？上次楚云飞被思轩打，我就看见你给他敷脸来着。两个人那个亲密性啊！阿和，扑风捉影的事不要乱说。舒雅这是天性善良，不像你说的那个样子。爸，闹个废物这是？不用问爸，不就是想离婚吗？嗯，那就离吧。什么劲？我在你们叶家这三年当牛做马，过得连条狗都不如，终究是错误。这场婚姻从一开始就是个错误。既然你不是我的救命恩人，那就离婚吧。我终于摆脱了你这个废物，阿、啊、豪，我们终于可以永远在一起了。思轩，我也开心。你们就相信这个骗子吧，总有一天，你们会后悔的。住口！我看你是真的疯了。舒雅，把他带回去。等我这边办完事，回去就离婚。好的，老爷。不用你们管，我自己会走。子豪，你看这事闹的，让你看了个大笑话。没事儿，家家有本难念的经嘛，别提了不开心的事儿。伯父，你看我跟轩轩的婚事也已经定了，那我们那个大项目也该启动了吧？以后啊，咱们都是一家人了，资金上的事儿以后就找子轩就行了。谢谢你啊，伯父，来，哪里话，该我谢谢你子豪才是啊啊！哈哈哈哈哈。你看你们。马上就是一家人了，还这么生分，子豪啊，你该改口叫爸了。哎呦，妈，这怪我
，怪我太身份了，我干完。不愧是大家族的子弟，就是敞亮。表舅，你看，我今天给表姐找了一段这么好的姻缘，还因此给家里带来了一个这么大的项目。你看，你应该怎么奖励我？你这小子，就知道你眼馋我这台新买的法拉利很久了。以后啊，这台车啊，就叫你开了啊！<笑>我就知道表舅一定不会亏待我的。<笑>子豪，我们回去还要处理那个赘婿的事情，今天就到这里啊。妈的，一顿饭花了我八百多万，最近骗的钱全都快搭进去了。这叶家看我不捞你个够本！三年了，我在叶家任劳任怨、任打任骂，没想到认错了救命恩人，真是个天大的笑话。云飞，你也不要太难过了。你往好的地方想一想呀，至少你马上就要解脱了，不是吗？舒雅，你可真是不太会安慰人。其实我害怕的不是这个，我害怕的是找不到我真正的救命恩人。世界虽然很大，但是有缘的人终究会见面的。云飞，生活虽然很苦，但是吃个糖也许就没那么苦了。舒雅。你说什么？我说，生活虽然很苦，但是吃个糖，也许就没那么苦了。不是这句。嗯、呃，世界虽然很大，但是有缘的人终究会见面的。原来是这样，原来是这样，我真是个傻子。云飞，你怎么了？你别吓我呀。舒雅，原来你就是我的救命恩人。我，救命恩人，云飞，你这话什么意思啊？十七年前在安和公园，你是不是对一个穿着脏乱白西装的小男孩也说过这句话？原来你就是当年那个爱哭鬼。舒雅，我找了你十七年，今天才发现原来你就在我身边。今后余生，我会好好报答你的。云飞，那都是过去的事了，你不必放在心上的。哦，对了，舒雅。你还记得这个吗？自从你当时给了我一块，每当我坚持不住，你就会吃上一个。是这个吗？别，还是原来的味道。是刚才被打的地方很疼吗？你等等我，我拿个毛巾给你敷一下。哎，你没事吧？我没事。好啊，我早就说他俩有奸情，今天啊，正好逮个正着。不是你们想的那样的，都这样了，还有什么好狡辩的？不要用你们那龌龊的想法去看别人。刚才舒雅只是不小心摔倒了。呦呦呦，这摔的这么好，直接就摔到身上去了，真是世风日下，人心不古哟。小亮，闭上你的臭嘴，清者自清。妈的，你这个臭娃胆子也越来越大了！敢这么说我，都快要被赶出叶家了，还敢这么嚣张，看我怎么收拾你！你动我一下试试，你打得过我吗？你敢还手？我都要被赶出叶家了，还有什么不敢的？真是家门不幸啊！居然出了这么一对贱妇淫妇，居然还要动手打小亮！舒雅是我看着长大的，他不是这样的人，这肯定是个误会。有什么误会？这小骚货都趴在楚云飞身上了，就差一点亲上了。夫人不是这样的，我刚才真的只是摔倒了而已。摔倒？说不定就是您个小妖精玩的小把戏。你，你胡说！阿和，萧雅在我们家这么多年，你还不了解她吗？她不是这样的人。哼，知人知面不知心啊。
表面清纯、内里风骚的人啊，多了去了。难保叶舒雅不是这样的人哦。够了，阿哥，我那爷们一个误会就这样说舒雅。你怎么老为这个小骚货说话？难不成你跟他有一腿？你胡说些什么？你是不是疯了？你骂我，你居然为了个小贱人说我疯了！你不看看你说了些什么？我叶志春是那样的人吗？怎么不是？以前这个小贱人他妈在的时候，你就和他一直眉来眼去的，别以为我不知道。方和，你别再胡说了，让孩子们看笑话。我哪里胡说了？这个叶舒雅就是小贱人，他妈就是大贱人。方和。我不允许你这么说我妈！哼，我说的都是事实，你们母女俩都不是好东西。方和，你给我闭嘴！这日子还要不要过了？不让过就离。你，舅妈，您就消消气，因为两个奸夫淫夫破坏了我们叶家的家庭和谐，不值得。再说了，表姐马上就要再婚了，为了表姐的幸福，咱叶家可千万不能乱呀！你看你表舅今天是什么样子，气死我了！表舅，这么多年了，舅妈的脾气你还能不知道吗？说话一直直来直去的，你就多体谅体谅啊！都老夫老妻了，有什么话说不开呢？千错万错，都是这个赘婿的错。对，都是我的错。你们有什么就冲我来。的确就是你的错。今天我就要对你实行我们叶家的家法。不好意思。我不认为我现在还是叶家的人，要执行家法，你得处子罚去。好啊，你现在都敢这么对我说话了，小亮，家法伺候。表姐，您瞧好了。不是都跟你们说过了吗？都是误会，你们为什么还要抓着不放？是不是太过分了一点？呦呦呦，小贱人还挺会护着小青昂的，跟你妈一样贱，就会勾引有夫之妇。方和。我警告你，你不许再胡说我妈！你真以为我叶舒雅好欺负你是？大不了我就走，你找死！说不过就动手，是你们叶家的家风是吧？死保安，你快松手！你竟然敢这样对我！那你要跟我保证，我放手之后，你不能再动手。你们，你们这对奸夫淫妇，不得好死！废物，赶快放开我妈的手！你凭什么打人？好啊，你现在都敢推我了！都给我住手！非要在我生日闹成这样！云飞，你走吧，以后给我们叶家再无瓜葛。好，我走。但是你们记住，今天我从这个门踏出去，以后就算是你们求我，我也不会再进来了。哼，求你，求你现在立刻马上滚蛋，还差不多。还想回来？你恐怕没有这个机会，有你后悔的时候。哎呀，这里没人愿意听你说大话，赶紧滚吧！是不是大话？时间会证明一切。你还愣在这干嘛呀？你的小新郎都走了，你不走啊？还想死皮赖脸留下来啊？叶子轩，你走就走。舒雅，我相信你，你不是那样的人，不用走。你不要拦住我。走个干净才好呢，人家现在心里啊，说不定可开心了。爸，您拦他干嘛呀？住口！舒雅是你的姐姐，一个养女而已嘛。心情好的时候叫她一声舒雅姐，心情不好的时候，不过就是我们叶家佣人嘛。她是你的亲姐姐。爸，您这什么意思啊？好啊，叶振春。你居然真的和那个贱女人有一腿！说，叶舒雅是不是你和她的女儿？方和，说话文明点。当年的事情都已经过去了。没错，舒雅是我的亲生女儿。叶振春，你这个没良心的！当初要不是我们方家的帮助，你哪来今天的财富和地位？你，你居然敢混在出轨！可你也要记住，没有我，你方家早就不存在了。当年是你非逼着我娶你的，叶振春，你说话也太没良心了。方和，过去的事情就让它过去吧，你都不要生气了
，反正我不管。叶淑雅今天必须离开叶家，我不允许那个女人的女儿跟我住在同一个屋檐下。我不会让淑雅离开的。叶振淳，你不要太过分。爸，您怎么能这样呢？您这样对得起我跟妈妈吗？你们不用劝他了，我自己会走。云飞，走。淑雅，你……我早就该走了。这么多年，多谢你的照顾。淑雅，你受委屈了，我必须补偿你。我的家业也有你一份啊。我不需要，请你让开。叶振淳，你什么意思啊？你居然要把家产分给这个野种！我告诉你，我我不同意。阿和，你不要撒泼了，叶家是我一手缔造的，自然是我说了算。叶君君，你不能这么做，你让思轩怎么办？他马上就要跟楚家结亲了。这个你放心，我会把叶家的财产分成两份，分给他们的。不是说叶家资产是女儿的嫁妆吗？思轩，当然都是女儿的嫁妆了，可女儿也不止你一个呀。爸，你怎么能这样呢？好了，思轩，这个事情上，爸有对不起你的地方，但是我必须要补偿淑雅。我不需要你的补偿，我现在只想让你告诉大家当年的真相，我到底是不是个野种？淑雅。当年的事情都过去了，就不要再提了。你连我是你女儿都承认了，为什么就是不能说出当年的真相呢？淑雅，对不起。我不要你的道歉，你给我让开，我现在就要走。淑雅，留下来吧，以后的日子我会好好补偿你的。你觉得我留下来能安身吗？算你这个野种有自知之明，叫你一声方姨，你别真把自己当回事儿。这个家我是不会待的。因为我再也不想看到你那恶毒的嘴脸。你看我今天不撕你的嘴，废物，你给我闪开！你敢动手试试？我现在不是你们家的赘婿，也没有不打女人的风度，可不会再是你的。死穷酸，你赶紧给我滚出去！我会走的，但现在不是时候。你都看到了吧？我是不可能再继续留在叶家了，可以让开吗？你这样子我很不放心呀、啊。这样，分公司和安和一品这房子，我先交给你。我自己可以养活我自己，不需要。给我让开！淑雅，淑雅，你不收下，我是不会让你离开的。你，淑雅，你就收下吧。虽然不知道你们说的真相是什么，但我大概能猜到。一旦曝光的话，叶伯父将会身败名裂。一无所有，云飞，你的意思是？打铁还需自身硬。等你什么时候强大到叶伯父一无所有，你也能把他扶持到现在的位置时，那时候就无所谓了，对吧，叶伯父？淑雅，只要你能做到那一步，我会向宫中公布我当年的真相的。好，我一定会做到的。到底是什么真相？你们在胡说什么？没什么可说的，都是我当年做的孽。云飞，淑雅就交给你了，你以后你要好好照顾她，就算我欠你一个人情。淑雅对我有恩，就算你不说，我也会好好报答淑雅的。鲁云飞，你站住！叶思璇，你又想干什么？我们还没有把婚礼了。天色已晚，明天再说。你明天要是不来怎么办？你放心，我现在比你更想离婚。对不起，对不起啊、今天都。应该是我道歉不足，都怪我用手碰脚，才害你误会，被赶出了叶家，还要离婚。你忘了，我本来就是要被赶出叶家的，反倒是你，因为帮我说了几句话，被他们这样诬陷。但是我要谢谢你才对，都是你让我鼓起勇气离开叶家
，外面的空气可真新鲜。你真的不怪我？在业界，每天都能看到我父亲，却不能相认。还有装作佣人，在那里看他们一家和和睦睦，这真的是一种折磨，你知道吗？现在终于解脱了，我感谢你还来不及。行，那我就放心了。不过你当年离开的时候，为什么跟我说你是叶家大小姐，让我报恩都找错了人，白白当了三年的赘婿？这件事确实是我对不起你。我当年也不知道会给你只是一面之缘，就把不敢暴露的话也都告诉你。没想到你真的记到现在，还回来报恩。行了，都过去了，没事。不过你小时候就知道叶正淳是你父亲，你想听听真相吗？如果你愿意跟我说的话，我相信你。而且这件事情憋在我心里很久了，我真的很想找个人倾诉。我一定守口如瓶。其实我爸和我妈是青梅竹马，他们的前半生很平淡幸福，直到我出生的那一年，发生了变故。就是这个变故导致现在这种状况吗？我妈生下我也会病重。可是我们只是普通家庭，根本没有钱医治。这个时候，叶振纯的老板找到他，说可以出钱救我妈。没猜错的话，这个老板就是方和的父亲吧？是的，但是救我妈的代价就是要抛弃我们母女，娶方和，因为他父亲很看重我爸爸的才华。那方和怎么会不知道这些事情呢？他爸就他这么一个女儿，怎么会跟他女儿说呢？我明白了，怪不得叶正淳不敢暴露事情真相。你知道原因？如果他只是认你这个私生女的话，叶正淳啊，他还有很大的生存风险。毕竟这种事情在豪门，大多都不敢讲。那如果暴露真相呢？那所有人都会认为他是一个抛妻弃女的人渣。至于你母亲病重的事实，会被那些人故意忽略掉。为什么？因为这样，他们就能把叶正淳弄下去，然后吃掉叶氏集团这块肥肉。云飞，你怎么懂这么多？太拨动人心，我不想跟舒雅的关系带上利益，先隐瞒下来吧。你以为我这三年的保安白当的？我呀，形形色色的人啊，各种各样的事见多了。哎，怎么样？叶伯父不是给你家公司吗？还要不要保安队长？是这样，可是我不会经营公司啊！你这个保安队长跟着我是会挨饿的。没关系，教你吧。你当保安还会经营公司？哎呀，这没吃过猪肉，还没见过猪跑嘛！这见的多了，我自然就学会了。再说这迎来送往的，我也有自己的人脉，有我在，一定能把你的公司做大做强。云飞。你这是不是为了报恩啊？其实你没有必要做到这个地步的。嗯，之前嘛，完全是为了报恩，不过现在只有一半。那另一半是？还没到时间，到时间自然会告诉你的。哎呀，你就告诉我嘛。时机未到，时机未到。哎，哎，今天的酒吧确实不错，哎、那肯定的。哎咱们进去这么长时间，第一次喝那么爽啊！哎哎哎，那、哎哎、这小姑娘长得挺好的，走。嗯哎，你们想干什么？哎。你小子，给我让开！我们要干的是美女，不是看你。你们要是喝多了，就赶紧回家睡觉，别在这撒酒疯。谁他妈的说我们喝醉了？给我来瓶牌的，分分钟给你炫了！臭小子，快点给我滚开，不然要你好看！<笑>行啊，我倒要看看你们这两个站都站不稳的酒鬼是怎么让我好看的。你是不是没听过我
当成太子哥的名字啊！我劝你小子，不要不识好歹。西安都什么年代了，还有人取这样的绰号？你们两个不会是刚放出来？你咋知道？啊？呃、咱俩运气真好，刚一出来就碰上这么好的货色。苏远，你这个嘴不会开过光吧？云飞，你们快走。没事，一切由我。那个什么太子哥是吧？嗯，我告诉你啊，我可是练过了，你们最好不要乱来。我这个人呀、啊，下手没轻重的。啊，老二，上一个跟我们这么装的人在哪儿？坟头草，大概这么高了吧？我自量。我操，老二，慢点。云飞，我们快跑！铁蛋仙，我真的练过他，看我的。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀既然放出来了，就要好好悔过。以后再让我看到你们为非作歹，我一定废了你！一定干过死，一定干过死，一定干过死！啊！哎呀，错了，错了，错了，错了，不敢了，不敢了！云飞，你好厉害啊！你真的练过？这还是我这三年当的保安，荒废了些。要不然就他们那样的，再多十个，我照样拿得下。吹牛！那你在叶家怎么那么受叶思璇欺负？那是因为我以前把他们当家人看待。对不起啊，又提起你伤心事了。都过去了，以后啊，有他们后悔的时候。小亮，子浩和我们叶家合作项目应该开工了吧？嗯，姐夫跟我说过了，已经开工了。这个项目是我们叶家的重中之重，今天去项目上看一看。表舅，这工地上有啥好看的？姐夫办事，你还不放心了？在场你还伤，这个项目几乎砸进了我叶家全部资产，还是谨慎一些好。可是我今天还有酒会啊，酒会的事以后再说吧。好吧，我这就去找姐夫。请进，云飞，你怎么上来了？快坐。我就不坐了。不过你今天呀、啊，得跟我走一趟。走？去哪儿？你这都当好几个月分公司的总裁了，怎么还是个小迷糊啊？吃饭时间到了。舒雅，今天啊，是我给你拉的那个大项目开工的日子，你不去看看吗？啊，对对对，要去的要去的，我们快走吧。姐夫，今天怎么没参加酒会，有空到我这儿来呀、啊？姐夫，是这样的，表舅、玄司长，咱们整的那几个大项目，不是要开工了吗？就想让我去项目上看一看。爸，这是什么意思？信不过我吗？姐夫，瞧你说的，表舅都把你跟表姐的婚事都给定了，怎么可能会信不过你呢？那是什么意思啊？姐夫，是这样的。老人家年纪大了，就容易多想。再说了，表舅为了这个项目，把整个叶家都给砸了进去，慎重一点是在所难免。哎，你说这事闹的，那工地有什么好的？又脏又乱，我都不想去。哎，对了，小大，你呀、啊，继续回去参加酒会，那个项目嘛，也就说看过了啊。哎，姐夫，我可不干，这事儿如果要让表舅知道了，非拿皮鞭子抽死我。这下可怎么办？看肖亮这样子，今天不带他去看项目，就不会走了。对呀、啊，这附近不就有个项目在施工吗？先把今天后面一局再说。哎，对了，这样，待会儿我带你到项目上看看。不过我跟你讲啊，这次我可是花了大价钱请了个项目组裁
去工地上不要乱讲话啊！啊，得嘞，我办事，您放心。小亮，我就告诉你不要来工地吧。现在才刚施工，除了脚站一地敌啊，什么都没有。姐夫，我这是第一次来工地上，能不能跟我说这里的规划？妈的，以前怎么没发现给小子这么好学？现在只能硬着头皮糊弄他。反正他什么也不懂。好，跟你说啊，这一块呀、啊，我准备盖居民区；这一块商业楼；这一块嘛，盖着写字楼。到时候啊，购物娱乐一体化的超大商业中心，姐夫果然博学多才、啊。我觉得我们这个项目一定会爆火，到时候我们叶家跟楚家、少爷您一定会大赚一笔。对你们叶家来说啊，那是大赚一笔；对我来说嘛，只是小赚而已。那是那是，楚家可是龙都首富啊！楚云飞、叶舒雅，你们来这干什么？导演是来看项目了，不然还能干什么？楚云飞，你傻逼吧？看项目看到我们叶家跟楚家合作的大项目上。小亮，你今天出门是不是没有带脑袋？这是我们分公司负责的项目。楚云飞，你他妈别开玩笑了！就你们那小破工作室，能拿到这么大的项目？小亮，你是不是脑子糊涂了？连项目的地方都能认错？我跟你说，我可不惯着你。啊，你要是再不走，我就叫保安赶你走。是，就把保安叫过来。哈哈，我看你啊，才是失心疯，还敢叫保安过来？你没看到吗？楚少还在这儿呢。一回保安来了，不知道是赶你走，还是来赶我，是吧，姐夫？哈哈哈哈哈！那肯定的呀，肯定是赶他们走呀。这项目可是我一手操办，这里面的领导阶层啊。都是我手底下的人，但是小亮，今天我有点急事，不如就先放他们一马，赶紧走。姐夫，这事必须今天办吗？对，必须今天办。走，赶紧走。姐夫，咱再等一会儿，一会儿保安就来了。哎呀，我真的很着急，赶紧走吧。啊，哼哼，楚云飞，今天算你们运气好。走走走走走走，别着急，那保安快来了。保安这不来了吗？楚哥，今天怎么有空上工地啊？这不，这项目快开工了，我带叶总过来看看。瞎了，你狗眼了！楚总在这，什么楚哥？你们谁啊？你个小保安是不是不想干了？这位可是这个项目的总负责人，龙都楚家楚少。还在那人干嘛？赶紧把这两个人赶出去啊！什么龙都楚家？这个项目是我们分公司的，你们两个是什么人？赶紧离开！姐夫，这怎么回事啊？啊，没事，我平时啊都是跟这里的领导阶层啊去打个招呼。这个小保安不认识我，很正常。楚子豪，你丫还挺能装的，怪不得叶家被你耍得团团转。我一个电话就能让这个项目的负责人过来，你要不要见一见？不行，你叫过来人，肯定是跟你一伙的，串通好的，门都没有。那让这个保安去叫负责人总可以了吧？不行，我现在有着急，我得先走了啊，没空陪你们玩。你要是有办法证明这块项目是你们的，我就跪下来给你们擦鞋；反之，你们就要跪下来给我擦鞋。怎么样？敢玩玩吗？真是自取其辱，到时候你可别后悔。小亮。我今天真有急事，赶紧走。大哥，这楚云飞今天这么嚣张，你能忍得了？反正我是受不了，今天必须让他尝尝教训。嘿，小婉，还愣着干嘛？去把你们项目负责人给我叫来。楚哥子，去吧。妈的，让他去请教个人，还跟楚云飞请示啊？等项目负责人来了，一定要把他给开了，那是一定要的。哎呦，我这忽然内急，我得找个地方上厕所去。姐夫，你先忍一会。你看，这个保安已经带人来了。叶总，今天您居然亲自来了，您放心，项目上有我在，一切都好。这段时间真是辛苦立功。哎，应该的，应该的。你就是这个项目的负责人，你怎么回事啊？楚少在这，你跟一个女人套什么近乎？你们两个是什么人？这是我们分公司的项目工地，你们如果是来闹事的，我手下的人不是吃干饭的。姐夫，这这怎么回事啊？小亮。你是真蠢呀！现在你还不明白吗？
，这个楚子豪就是个彻头彻尾的骗子。小峰，他们一定是在骗我，对不对？一定是他们串通好骗我，对不对？你可是龙都首富楚家的楚少爷，怎么可能会骗我呢？小亮，别傻！你要是还不相信的话，我能把整个工地人都叫来证明，你就认清现实吧。楚子豪。你他妈倒是说句话呀！他们一定是在骗我，对不对？小亮，我们今天先回去吧。回去啊，我再慢慢跟你解释啊。我不走，你今天如果不把说清楚，我不会走的。你他妈不走是吧？好，你一个人待在这，我走。想走可以，先跪下来，用你的衣服把我鞋子擦干净了。楚云飞，做人留一线，日后好相见。你他妈别太过分了啊！你们当初把我从叶家赶出去的时候。可是毫不留情，擦鞋。我今天就是不擦，你能把我怎么着不成？非法进入施工重地，意图盗取商业机密，你们两个是想坐牢是吧？你个臭娘们，别乱说话。那你们来我分公司项目工地上来干什么来了？给云飞擦鞋或者坐牢，你们俩选一个吧。你，你们，朱子豪，快做决定。要不然直接把你们送进局子里去。行，今天的事儿我楚子豪认栽了。楚云飞，你最好祈祷有一天别落在我手里。楚子豪，少做梦！自从我踏出叶家的那一天开始，就没有人再能为难我擦鞋擦上瘾了，这只是留给肖亮的，你急什么？不过你这擦鞋的技术，一看就是练过的。我可以走了吗？滚吧！哎，肖亮，回神了？怎么，人都看傻了？你是想擦鞋呢，还是想坐牢呢？云飞，你以前是我姐夫，这次能不能饶过我？你现在才知道，我原来还是你姐夫。我入赘的那三年，你但凡叫过我一声姐夫，我现在心一软，也就把你放。舒雅姐，您是表舅的女儿，论辈分也是我表姐，你帮我求求情呗。你可别乱攀亲戚，方和是你的舅妈，跟我可没关系。这么多年，你对云飞的所作所为，我都看在眼里。今天是你应得的报。我回去一定告诉表舅，你们一点都不顾念亲情。不是吧，小亮，你怎么还跟个没长大的孩子一样，还在告家长呢呀？别废话，赶紧擦鞋，不然把你告到局子里去。我回去一定告诉表舅，你们一点都不顾念亲情。小亮，你这技术可比厨子豪差远了，差不多擦完了就赶紧滚吧。楚云飞，你你给我等着！楚子豪，你居然敢骗我！我这就回去告诉表舅，你跟我们的居然敢坑我们一家。小亮，我可是你介绍给叶家的，叶家要知道我是骗子，你也跑不掉。不可能，我这就去揭发你，表舅会原谅我。是吗？你觉得你把叶家害得一无所有，你表舅会原谅你？不如跟我一起吧。你看看，你这么多年为了叶家，那是卖心卖力。可是他们您你情了吗？表舅对我很好，他不可能骗我的。哼，对你再好有什么用啊？那以后的家产能分给你吗？你图什么呢？不如这样，你跟着我一起干，叶家的财产我分你一半。啊？你要是敢骗我，我就跟你同归于尽。你好，请问你找哪位？有预约吗？我是你们总裁邀请的贵客，你说有没有预约啊？不好意思，这是我们公司规定，请您配合。这就是我配合你的方式啊！我立刻给你们总裁打电话，让他下来，一会儿啊，就先砸了你的饭碗。嗯、你也太不讲理了吧！喂，叶总啊。你们这保安也太势利了，竟然不让我进门，还推搡我！你快下来接我一下啊！恶人先告状。哼哼。
，那臭保安，你就等着被开除吧。哎，叶总，就是这个小子啊，他说啊，你们的公司我不配进啊，我建议你啊，开除他。齐老板，这其中肯定是有什么误会，云飞不是这样的人。哟，叶总，你这是什么意思？哎，我什么身份啊？我还会故意为难一个小保安？我不是那个意思，这其中肯定是有什么误会的。云飞，你说说这怎么回事？这位齐老板不愿意说出预约人姓名和时间，就要应酬。哎，叶总，你可别听他瞎说，他这是明明啊不把客人放在眼里。我建议你啊，开除他。齐老板，云飞是我的得力助手，他肯定不会做这样的事，我是不会开除他的。哎，叶总啊，合着您这意思也是我无理取闹。啊，故意为难一个小保安。好，那这样，今天投资的事儿咱们就不谈了。你们公司的门槛太高，我迈不进去。这个投资可是舒亚靠自己好不容易争取到的，我不能让他失望。哎，就先暂时委屈一下自己吧。齐老板，今天事情是我。齐老板，今天的事情是我。齐老板。是我们公司规矩太多了，让您受了委屈，给您道歉，对不起。好，我今天啊，就看在叶总的面子上饶了你一次，下次见到我啊，注意点儿。职责所在，请多包涵。秦老板，那现在我们可以上去谈谈投资的事情了。哎，好，好，好，我们现在就上去啊。<笑>哎，好。秦老板，我们分公司在东区的项目占地十万平。现在已经拉到十五亿的投资了，嗯，请问齐老板这次打算入股多少资金呢？叶总，今年多大了？啊，二十六岁。请问齐老板这次打算入股多少资金？叶总，结婚了没有啊？啊，齐老板，这些好像跟项目无关吧？哈哈，我这个人呢、啊，比较谨慎，毕竟啊，谁的钱啊，都不是大风刮来的。所以我在每次投资之前啊，都要先考察一下对方是不是值得我信任。还是请叶总先回答我的问题吧。未婚。<笑>叶总有没有交过男朋友啊？没有。<笑>叶总，觉得我怎么样啊？齐总，你到底什么意思啊？你今天来是真的打算投资项目的吗？当然是来投资的了，我可是真正准备了三个亿的资金呢。那就请齐老板别再说那些奇怪的话了。哎，这怎么是奇怪的话呢？你有项目，我有资金，你未嫁，我未娶啊。叶总，你是不是觉得我们很般配呀、啊？对不起，齐老板，我暂时没有那方面的想法。今天我们只谈公事，不谈私事。哎呦，这个世界上哪有那么多公私分明的事儿啊？只要你跟了我，不要说三个亿的资金，就是十个亿，我也能拿得出来。齐<笑>老板要投资的话，我们分公司欢迎；但是要谈别的事情的话，齐老板请回吧。哎呦，叔呀，我第一次见到你啊，我就喜欢上你了。我每天啊。晚上想你想的都睡不着觉，你就答应我吧啊！齐老板，请你放尊重一点。今天就谈到这里，你请回吧，慢走不送。叶舒雅，你可是想好了啊？走出了这个门，你可就是多了一个敌人，少了一个朋友啊！你，我去，舒雅，你也不希望分公司破产对吧？放手！你个无耻之徒！舒雅，给我滚出去！我这是……舒雅，你怎么了？云飞，没事吧？他妈的，你竟然敢欺负舒雅！看我不打了你满地找牙！妈的，你敢欺负舒雅！看我今天不把你打得满地找牙！哎呀，哎，你个狗日的！你个臭保安的！你敢打我？你知道我是谁吗？我不管你是谁，你敢欺负舒雅，今天你就得挨揍。他越想越生气，再来一拳。哎呀，哎呀，你们完了！
就完蛋了啊！我可是东区第一大家族齐家的人，敢打我还两次，齐家不会放过你们的。现在是第三次了、哎、啊！东区第一家族是吧？啊，不能说碰巧面是吧？啊，你们家教不好，那我来替你教。别打了，我他妈让你别打了，老大都给你拍晕了。知道错了吗？是是我错了，对不起，我错了。跟舒雅道歉。舒雅，对不起啊，我刚才还嘴。哎呀，对不起，请你原谅我。舒雅是你叫的吗？叶总，对不起，请你原谅我。云飞，还是放了他吧，毕竟我们公司在东区。赶紧滚吧，以后别让我再看到。好好好，我滚，我滚。我现在就滚！你们这对狗男女，给我等着，我还会再回来的。妈的，这老小子刚才还是打轻了。云飞，这可、个、怎么办呀？齐家在东区是说一不二的存在，我们的公司不会没了吧？舒雅。你别听他吹牛，这齐家也不是他一个人说了算的。你呀、啊，就安心的处理公司的事情，有我在，分公司啊，天塌不下来。云飞，我是不是很没用啊？明明这么好的项目，我却连投资都拉不到。你呀、啊，已经做得很好了，就算是叶伯父在你这个年龄坐上这个位置呀、啊，也不一定啊，有你做得好。你这回说好听的红，我知道。自己不是什么商业天才，公司能有今天的发展，多亏了你，真的很谢谢你，云飞。你跟我客气什么呀？你可是我的救命恩人呀，舒雅。其实投资的事情，我也能帮你解决的。云飞，你已经帮我很多了，我们的事事都靠你帮忙呀。这件事，我想自己解决。也不知道你这个倔脾气随了谁了。应该是随我妈吧。当初为了让我和我爸相见，不惜让我在叶家做佣人。什么事要这么开心、啊？什么事要这么开心,、啊么么开心啊？有个同学聚会，哎，我到时候可以拉我老同学给我投资。云飞，你能陪我一起去吗？当然，必须去呀、啊！我可是总裁大小姐的护花使者。你到时候可不能丢下我啊！去你的，越来越油嘴滑舌。嗯，可是我跟思轩也是同学，到时候遇到了会不会很尴尬呀？怕什么呀？只要我不尴尬，那尴尬的就是他。再说了，那三年他好像也没去参加过什么同学聚会，他应该对那个不太感兴趣。那就好，那到时候我们一起拿下投资，将分公司做大做强，再创辉煌。好，玉红。还做大做强，再创辉煌！啊呸！我告诉你们，没有这个机会了。今天就是你们分公司消失的日子。你们是怎么进来的？外面的人呢？他们都好好的，就是不敢动而已。楚云飞是吧？我说过我会回来的。怎么，天晴了，雨停了，你又觉得你行了？楚云飞。你很会打是吧？啊，会打有个屁用啊！现在出来混，可都要有势力。这门外有我几十号的兄弟，你敢动我一个手指头，你试试？那你想怎样？给我跪下来磕头！我保证今天不打死你。我保证今天不打死你。大白天的，净做春秋大王。给他们大嘴巴子，看看他们的嘴是不是那么硬。是，老板。是你。哟，还是熟人呢。我怎么说的来着？再让我看到你们为非作歹，我见一次打一次。大哥，我们这真是正经工作。我我们能不动手就不会动手的。我们喜欢讲道理。最好是这样。哎。你们两个什么情况啊？平时不都跟我吹很能打吗？给给我上啊！嗯，老板，这事要不就这么算了吧。
，这是，这大哥是个练家子，咱家三五个人根本进不了他身啊！你们他妈叫谁大哥呢？我才是你们的老板，我这门外有几十号兄弟，他们要是敢动，今天分公司的人都得进 RCU。来来来，给我上！哎哎，老板，我我这肚子有点疼，我可能要去趟医院。呃，要不你你让其他球员你们先紧张，我我先走。那那那，你给我上！啊，我突然头好痛，不行了不行了，我我得去医院了。这他妈的，这关键的时候啊，还得靠我自己。徐老板，看来你这个老板当的真不得人心呀、啊。楚云飞，你不要在这里跟我说屁话啊！老老实实的在这里站着，让我打，不然啊，我门外的兄弟下手可是没轻没重的。我门外的兄弟下手可是没轻没重的。齐老板，你是不是觉得你势力很大，可以为所欲为？东区乱不乱，我们齐家说了算。那你敢不敢让我打个电话？嘿呦，真有意思，你打，你尽管打，话费不够啊，老子帮你出。我倒要看看你个小保安能把我怎么样！嗯，舒雅，放轻松，别紧张，这件事情我很快就能解决的。嗯，我相信你，我不紧张。嗯，那个，你把我掐疼了。啊，对不起。哎，别磨磨唧唧了，老子分分钟那几百万上下呢。待一会儿啊。乖乖的把脸伸过来，让我打。到时候你能有这个自觉就行。朱万家，我现在在分公司遇到点麻烦，你多带点人赶紧过来，要不然我又只能跟人家磕头谢罪。装的有模有样啊，虚张声势是吧？你当老子是吓大的？徐老板，你最好保持你现在的状态。要不然等我的人来了，你就怂了，那就太没有意思。都他妈的半个小时了，崔云飞，你的人怕是找不着路了吧？啊，自觉点，跪着过来，让我打。已经到了，赶过来花了二十五分钟，解决你的人花了五分钟。你是不是压力太大，神经病啊？不好意思，神经病啊！我一样打。楚管家，进来吧。你是谁呀、啊？怎么进来的？我的人呢？少爷，你没事吧？我没事，不过有些人要有事。楚管家，给齐老板好好解释解释。齐老板，我当然是走进来的。本来有一些人想拦我的，但是却被我的保镖们一个一个解决了。怎么可能呢？你个老东西，一定是在骗我！齐老板，打断别人的说话是很不礼貌的。你继续骗啊！肯定是我的手下，因为你这个老东西没有什么威胁，放你进来的。我劝你不要出去。什么意思啊？你的那些人被我的保镖们解决以后，我过意不去，一个人给了他们十万。他们很是感激我。现在如果不是我的保镖们拦着，他们早就冲进来，把你活活打死了。他妈的，这群贱坯子，一个月三千还不够他们花的吗？居然为了区区十万块背叛我！你呀，不是我的白眼狼。徐老板，你现在有两个选择，你想干什么？一。你乖乖把脸凑过来给我打。二，我现在过去揍，你选哪个？你，你不要乱来啊！我可是东区齐家的人，齐家的现任家主还是我的亲哥哥，你不可能做到，是吗？楚管家听到了吧？该怎么做，你也知道了。所以，我办事，您放心。去吧。哎。你让他去干什么了？你不是一直觉得齐家是你最大的依仗吗？那我现在就让你没了这个依仗。你以为你是谁啊？我们齐家在东区可是大家族，家主还是我的亲哥哥，你不可能办到的。希望你等会儿接到电话的时候不要哭
，本来长得就已经够丑的了，哭起来更是没眼看。哎，你个王八蛋，老子跟你拼了！微微小心。喂，哥哥，你快来帮帮我，有人要打我呀！哥哥，你快来帮帮我，有人要打我呀！帮个屁，你在外边被人打死就好了，你个败家玩意儿，怎么惹上楚家的？整个齐家都快被人家收购了，怎怎么可能啊？怎么不可能？人家可是龙都首富楚家，我们在人家眼里连颗芝麻都算不上。事到如今，只能对不起你了，哥，你这是什么意思啊？不要叫我哥了，你已经被家族除名了，从此以后，你跟我们齐家没有一点关系，好自为之吧。哎，哥，不要，哎，不要啊！喂喂喂，怎怎么会是这样？怎么会是这样？多行不义必自毙。楚少，之前都是我不对，我不应该得罪你。现在我知道错了，您大人有大量，您就放过我吧！啊，你真是没救了，你现在连自己错在哪都分不清。楚少说我错在哪，那我就错在哪啊！你错的不是得罪我，而是你喜欢欺压别人的本性。是是是，楚少说的对啊，我以后改啊！楚少，你就放过我吧，我不能没有齐家呀！啊！楚管家，罪证都搜集好了吧？已经搜集完毕。齐老板，你就好好在监狱里反省。哎呀，舒雅，你盯着我看什么？我脸上有什么东西吗？你脸上没东西，但我觉得你心里有东西。当然有了，全都是你啊！跟你说正经的，你到底什么身份？楚云飞，分公司的一名光荣的保安队队长。算了，你不想说就算了吧，反正我大概也猜出来了。你猜出什么来了？你才是龙都楚家的少爷。你怎么知道？我又不傻，小时候第一次见你就猜出来你一定出身大户人家。刚才又是楚家出面打压的齐家，你的身份在我这里已经瞒不住。舒雅，对不起。我瞒着你是有原因的，我你不用解释，我都明白，你是想我们之间的关系纯粹一点，不要有那么多利益牵扯，对吧？你怎么知道？因为我也是这么想的，所以我接受你给我推的项目，因为我可以好好工作回报你，但是我不能接受你给我的投资，因为那是坐享其成，我自己都会瞧不起我自己的。我明白了，舒雅，但同学聚会上你要好好努力。嗯。玉成，听说你最近新开了一家传媒公司，现在该叫你苏总了吧？哎呀，小打小闹而已，赚不了几个钱。倒是舒雅，你那个房地产公司搞得有声有色的，听说你在东区还搞了个大项目啊。怎么样？这个项目有没有兴趣投点钱？不是我吹啊，这个项目的回报率至少十个点，这么高啊？那我可不可以先去看一下？当然可以啊，随时欢迎。那你看明天怎么样？你住哪里？我们去接你。哎，你去哪？你叶总三年来第一次参加同学聚会，今年怎么有闲暇啦？这不是我和阿豪的婚礼即将举办，只好趁这个机会通知大家一声。这位就是啊。这位啊，就是我的未婚夫，龙都楚家少爷楚子豪，是那个龙都首富楚家。对啊，没错。楚少你好，我是飞雪传媒的总裁，我叫孙玉成。你好。哎呀，思轩，你的命可真好，居然跟龙都楚家攀亲了。那叶家以后啊，一定会一分冲天啊。我去，他们怎么来了？我还想问你呢。你不是说叶思轩那三年从来不参加同学聚会吗？我操！我想明白了。你想明白什么？叶思轩那三年不过来，肯定是因为嫌弃我保安的身份，怕丢人。现在要嫁给楚子豪了，所以肯定要过来炫耀一下。叶舒雅，你居然还有人来参加同学聚会啊？
，这里有我的同学，我怎么就不能来了？作为我们叶家的佣人，你勾引我的前夫，你不觉得羞耻吗？叶思轩，你要我说多少遍你才听得懂？我跟云飞根本不是你们想的那种关系，你不要张口就来。是不是只有你们自己心里清楚？不过也就无所谓了。多亏你把我这个废物前夫带走，我呀才能和我的挚爱阿豪喜结连理呀、啊。云飞才不是废物呢，是你眼瞎看不到他的好。你不要到时候后悔，只可惜这世界上没有后悔药吃。<笑>我会后悔，叶舒雅，我告诉你，我这辈子最开心的事儿就是和这个废物前夫离婚。那是因为你根本就不知道。你旁边这位楚家少爷其实是个冒牌货。<笑>楚云飞的疯病原来会传染啊！我看你是疯了吧？你才疯了呢！居然相信……楚远，谁管他了？有句话说得好，无论你怎样都救不了一个一心想死的人，随他去吧。思轩啊，他们只不过是嫉妒我们两个天作之合，不用理会他们啊。楚少说的是，之前叶舒雅还想让我投资他的项目，现在想起来真不靠谱。他们也找过我，还好我没急着答应他们。你们怎么可以这样啊？你们都还没去我公司看过项目呢，就这么相信这个骗子说的话？叶舒雅，楚少可是思娟的未婚夫，叶家还能搞错身份，话可不能乱说。你们看到了吧，舒雅，这就是我当时的感受。都被这样欺负了，你居然还笑得出来？别着急，我帮你打开。你想干嘛？楚子豪。给我擦鞋的感觉怎么样？我的鞋子不臭吧？楚云飞，你他妈胡说些什么？楚云飞，你他妈胡说些什么？这才几天呀，你就忘了那天在工地是怎么卑微的跪在地上用衣服给我擦鞋的了？风言风语，我什么身份？你什么身份？再胡乱说，我就不客气了。楚大少还真是贵人多忘事啊！怎么，看着这双鞋不眼熟吗？当时看你的手法蛮熟练的，以前没少给人擦鞋吧？你他妈的，我揍死你！怎么，说到你的痛处了？恼羞成怒了？我、啊、痛！你他妈的，赶紧给我松手，快点！赶紧放开阿豪！龙都楚家不是你惹得起的。放不放可不是你们说了算的。楚子豪先动了手，要我放，他就得再给我擦一遍鞋。你他妈的休想！今天就是把我这只手给弄断了。这事情也不可能。叶舒雅，管好你的瓶口！要是阿豪有什么损失，再也护不住你们。给我放开！放开！是楚子豪自不量力在先，说破天了也是我们占理。你还是劝你的阿豪赶紧按照云飞说的做。你给我让开！休想过去！我让开！你知道这项链多珍贵吗？对不起，我不是故意的。那你也扯坏了我的手链。你这个破手链能和我的钻石项链比吗？我这钻石项链价值一千万，卖你的小破公司你也赔不起。你一个项链怎么可能这么贵？这可是阿豪送我的定金信物，说国内顶级珠宝设计师张雨婷亲自操刀的。那也是你先动手的，我可是正大防卫。那你这是要耍赖了？你们可都看见了，我的项链就是他收坏的。舒雅，欠债还钱天经地义，不管你有什么理由，这项链总归是你扯坏的，这钱你必须得赔。就是，我们可都看到了，这事闹到法庭，你也得赔。你们，那他也把我的手链扯坏了呀，这可是云飞前段时间送我的，那他也得赔钱。你这个破手链能值几个钱？还镶钻、水钻的吧？说吧，多少钱？我现在就给你。云飞。这个手链多少钱？三千万。叶思轩，你是刷卡呀还是现金？哦，对了，为了赔你的一千万，再给我两千万。楚一飞，你想钱想疯了吧？额钱都挪到我这来了。楚一飞，你想钱想疯了吧？额钱都挪到我这来了。你刚才说你这个项链是张雨婷设计的，巧了，我这个也是。而且还是张雨婷的收官之作。别胡说八道了，那个小保安怎么可能认识张大师？舒雅，大家都是老同学，该赔钱就赔钱，这个时候可不能信口胡诌啊！你不是说这个是路边摊买的吗
。那好吧，就怕说出真实价格，你不愿意收吗？那这也太贵重了，我前几天洗手，他差点都被冲走了。呦呦呦，演的可真像啊，搞得跟真的一样。你们有那个钱吗？我当然是有这个钱，不过你那个阿豪那就不一定了。我看你那个项链才是假的吧？哈，真是笑话！龙都楚家少爷送东西还能有假吗？别扯了，赶紧赔钱！巧了，我想说的和你一样，三千万，一个子儿也不能少。还三千万？你怎么不三千亿啊？就你这手链，在路边摊上顶多值三十块钱。我给你三百，手链的事儿就算我这儿了，赶紧赔项链的钱。楚少真是大方呀，要是我最多给你两块钱，因为你那条项链一看就是两元商店买。你放屁！我看你就是赔不起相反嘞。我三千万的手链说送就送，赔不起你那一千万。只不过你们这一看就是讹钱，我不想当那个冤大头。笑话。我们会讹你们的钱，你问问在座同学，有人信吗？他们两个，一个是龙都楚家的麒麟子，一个是安和业家的掌上明珠，会讹你们俩的钱？不可能，绝对不可能。行，那我就证明给你们看。怎么证明？是，手链给我。没坏的时候也没见你这么小心，这回都坏了，反倒这么小心了。我那会儿也不知道它这么贵重啊，你小心点。这么紧张干什么？你要是喜欢，回头我再买一个封卡送你。啊，不要，这太贵重了，你以后都不许给我送这么贵重的礼物了。谁的钱也不是大风刮来的。搞到了，张大师的作品都有一个习惯，习惯在作品的隐蔽之处配一个 Z 字写的标记。我这个有，你那个有吗？我现在就找给你看。我现在就找给你看，怎么样？没找到吧？阿、啊、豪，怎么回事？这到底怎么回事啊？别听他胡说，什么张大师的小习惯，我就没听说过啊。那个刻痕啊，肯定就是他们提前准备好的，所以才胡诌出这么个小事情来。哦，原来如此，这个臭保安狡诈的很，我差点又被他绕进去了、嗯。真是无耻。张大师的这个小习惯虽然没多少人在意，但是知道的人也不少。我不相信在座的同学没有一个知道。我之前好像听说过这个。闭嘴吧你！你想得罪楚家和叶家吗？我还是从苏雨辰那听说过这个呢。你没看苏雨辰，屁都不敢放一个。还是你看着你的。怎么样？没有一个人站出来承认了标记吧？你就是想耍赖，赔钱，赶紧的。舒雅。看来我们今天来参加同学聚会就是个错误。你这些老同学呀、啊，没有一个考。这次是我错，就不该来。别在那感慨了，还是想想怎么把钱凑齐吧。我是这里的老板。你们的争吵声严重影响到我这里顾客用餐了。请问你们在争吵什么？也许有什么我能帮上忙的。老板，事情是这样的。我就说一句公道话吧，张大师的确有这个小习惯，有些话可要想好了再说，乱说话是要得罪人的。你谁啊你？我只是在阐述事实。张大师的作品我也买过，的确有这个标记。周老板，这位可是龙都楚家的少爷，他给未婚妻买的项链怎么会有假？请你想好了再说。你这话什么意思？龙都楚家的确势力庞大。但是周某人不管做人做生意都以诚信为本，他的项链是真是假，我不好说。但是这位先生手上的手链的确是真的。楚子豪，你们听清楚了吗？这，这可能是我买的项链，刚好张大师没有做标记，很正常啊。你就确定张大师的每个作品都做了标记？啊？行，那你先把手链的钱给赔了，三千万。我算是看出来，你们就是串通好的，在这儿准备讹上我一笔。你别把别人都想的跟你一样，你的那钱我根本就瞧不上。不过弄坏东西赔钱天经地义，赶紧赔钱！休想，我才不会把钱给你们这群碰瓷的！真是不知所为，居然把我当成骗子。刚好今天张大师在我这里吃饭，这回啊
，我去把他请过来，你们给我等着。这位就是张雨婷，张大师，你敢不敢把你的项链给张大师看看？有什么不敢的呢？呃，等等，怎么了？好，没事我只是不想让你待会儿伤心，你买一个新的。啊，好，你对我真好。那当然，你可是我未过门的媳妇，不对你好，对谁好呀？妈的，这个张大师没事来这里吃饭干嘛？这下真的快无补助，怎么办呀？这条项链很有意思，莫桑石的真实度已经很接近钻石了。大师，您这是什么意思啊？这都听不懂吗？张大师的意思是，你这条项链啊，不仅不是他的作品，连上面的钻石都是假的。什么？这位小姐说的很对，我张雨婷绝对不会用这么廉价的莫桑石制作成作品。这怎么可能呢？阿、啊、豪，这是怎么回事啊？阿、啊、豪，这是怎么回事啊？我这个项链是让手底下人买的，没想到那小子居然敢坑我，我这就找他算账去啊！站住！我们的事情还没完呢，你这就想开溜了？你还想怎么样？我现在着急去处理那个坑我的人，再晚他就跑了。我那条手链值三千万，你的那条项链，曹家也花了些功夫。这样，你再赔我两千九百九十九万，你就可以走。我看你那条手链也未必是真的吧？不到黄河心不死。张大师，麻烦您再帮我看一下这条手链。这的确是我最近的一幅作品，当时确实三千万被别人买走了，没想到竟然是你买走的。张大师的作品我一直很喜欢，你眼光不错。这个手链我损失不严重，放在我这里修理一下。过几天就能恢复原样，怎样？那就有劳张大师了。到时候需要多少钱，跟我说一声就行。没多大事，看你小子挺投缘，这次就不用了。那就再次谢过张大师了。我就跑。这次你还有什么话要说？不就是三千万？我农都楚家不缺这点钱。等我回去找那个臭小子算完账，我自然会赔偿给你。既然你不缺钱，为什么现在不能赔呢？我每个月零花钱都不止这些，那你倒是给啊，思璇，要不你先帮我垫一下吧，我最近的钱都填在项目上，这是家族对我的考验，我不能再向家族要钱了。可是我也没那么多钱啊，这不是几十万，是三千万呢。这可不是丢我的脸呀、啊，这是丢楚家的脸啊。可，阿、啊、豪、啊，你别急，我有办法，看我的。张大师，不知道修复这个手链需要多少钱呢？刚才我不说了吗？不收这位小哥的钱了。我的意思是啊，我来出这笔钱，把这个手链修好，物归原主。这，叶思轩，没想到你还有这么聪明的时候。张大师，就按照你的最贵收费标准来吧。你，不然你就照价赔偿。张大师，您开个价吧。三百万。您开个价吧，三百万，这么贵？你也可以找别人，如果楚先生认可的话。这卡里面有两百万，省之后再给你另外一百万。谢谢灰姑。阿、啊、豪，我们走。等等，你又想干什么？说的好像我欺负了你们一样。这不，你们项链我还没赔呢。虽然是条假货。但怎么着也要个一万块吧？哎，你们还要不要？不用了，你自己留着买棺材吧。我们走。妈的，真没素质，好心当成驴肝肺。你已经同时得罪了龙都楚家和安和叶家，赶紧带钱跑路吧。龙都已经没有你的容身之地了，自求多福吧。你们这些老同学啊，可真不咋地，一个个势利眼，目光短浅，有什么想不开的？来参加这种同学聚会？我这里本来有个很好的项目，准备拉着他们投资一起赚钱呢。今天算是看透他。什么项目？可以跟我说说吗？周老板，我们俩加个联系方式，我将项目信息发给您看一下。周老板
我们公司在东区的项目，你觉得怎么样？那钱真不是货，叶总，你这个项目我投了。那周老板，你打算投多少？投三个亿。老周，你是认真的吗？这可是你能拿得出来的流动资金的极限了吧？你真的这么看好这个项目吗？你是不知道这个项目所在的地段有多么金贵。怎么说？这地段周围有医院和大型的公园在建，而且我还听到一些风声，有个地铁口就规划在那里。老张。你要是有闲钱，都投进去，肯定赚钱。叶总，你们还需要投资吗？当然需要了。嗯、呃，张大师，你打算投多少？八千万。如果嫌少的话，我就卖一些我的珍藏。怎么会嫌少呢？嗯、呃，当然，张大师想多投一点，自然是更好。好，那我现在就回去召开藏品拍卖会。这个老张太急性子了。叶总，呃，咱们投资这个事呢，改日再谈。呃，周老板，您这是？我要回去再筹集一点资金，这个项目太好了，我们一定要投。好。哎呀，没想到投资的事情啊，就这样解决了，还真是无巧不成书啊。是啊，我的那些同学们。行了，别想那些了。总之，结果是好的。雨飞，你今天怎么不拆穿那个冒牌货？还没到时候。雨飞，你今天怎么不拆穿那个冒牌货？还没到时候。那你要等到什么时候？我在等叶家自食恶果。那这不就白白便宜出子豪那个混蛋了？放心吧，我会让楚管家盯着他，好不掉的。等这件事情过后。我会让你以叶家弟女的身份，堂堂正正的活。云飞，谢谢你。小亮，跟子豪合作的项目到现在我没去看过，这两天我正好有空，咱们一家人。一起去参观参观，表兄，没啥好看的。这工地才开工没多久，都是灰尘，去了也吃灰。要不我们再等几个月再去。你要是怕吃灰呀，你就自己去。这么大的项目，容不得半点闪失，你知道吗？表兄，我又没说不去，只是晚一点而已。那就赶快去备车。爸，干嘛那么着急啊？阿豪搬山，您还不放心呀、啊？再说了，现在那边脏死了，过几个月咱们就去呗。怎么？我说话都不听了是吧？赶快备车。这春你也是，年纪一大性子越急。就算我们去，哎，直接去合适吗？嗯，这样吧，思璇，你给子豪打个电话，让他来安排。好，我这就打。子豪怎么说？他说啊，明天会让人把工地先收拾一下，明天亲自来接咱们去。那就好。阿豪都是咱们家女婿了，真不知道您在担心什么。我就是想看一看我的未来女婿啊，工作能力怎么样，行不行？行行行行行，咱们家您是老大，您说了算。好，那就这么定了。明天让子豪过来啊，咱们一起到项目上去看一看啊。哈哈哈哈。楚子豪，你说怎么办？表舅明天就要去看项目，到时候一切都完了，你怎么就能答应呢？不答应了怎么办？躲得了初一，躲不了十五。现在我们已经把叶家的资金榨开的差不多了，是时候该跑路了。可是我们这么一走，叶家就得破产。张亮，你他妈清醒点！现在你已经没有回头的可以走，要么现在你自首喝大运，要么拿着钱潇洒过完下半生，你自己选吧。表舅、舅妈、表姐，我兢兢业业为你们叶家服务这么多年，一点积蓄都没有，这都是你叫的。想好了再跟我走吧。小兰怎么到现在还没来？身体不舒服去医院了。今天啊应该去不了了。昨天还生龙活虎的，今天怎么就……没什么大问题。可这个点了，子豪怎么到现在没来？思娟啊，你给他打个电话。他肯定是处理某些事来晚了。这个点说不定在路上呢，咱们晚点再打呗。现在就打，看完项目啊。咱们一家人一起去吃个饭。嗯，好吧，好吧。你好
，您拨打的电话已关机。我说什么来着？他肯定在忙。在打。哎呀，要不咱们下次再去呗。在打。你好，您拨打的电话已关机。这这怎么回事？手机是不是没电关机了？还是阿豪他出事了？思轩，你别慌，阿豪可是楚家的人。能出什么事啊？啊，我们先去子豪家看看。阿和，你给小亮打个电话。郑权，打电话给小亮干什么？我不是跟你说了吗？小亮没什么大问题。我们还是去阿豪家看看吧。你现在还有心思管别人？让你打就打。什么叫别人？阿豪也算半个叶家人好了吧？你别吼了啊！我打就打就是了。这孩子怎么回事？怎么电话也关机了？完了，完了呀、啊！爸，您什么意思啊？你们还不明白吗？他们这是明明捐到我们叶家的钱跑路了呀！这怎么可能啊？阿豪可是龙都楚少哎，怎么可能看得上我们叶家这一点小钱？你搞错了。对呀、啊，小亮这孩子也是我们看着长大的，而且为我们叶家奔波了这么多年，他怎么可能那样做？郑纯啊，你想多了。我想多了，那你们解释解释。为什么偏偏在今天看项目的时候，他们两个既看不到人，也联系不上呢？这巧合啊，说明手机没电了。我怎么生了你这个蠢女儿啊？你到底随了谁呀、啊？爸，你干嘛这样说我呀？当然是随我了。小亮自从上次到工地以后，我就发现不对劲，都怪我呀。郑春，你现在疑心太重了。我们是一家人，他怎么可能这样做？一家人。哈哈哈哈哈！好一个一家人呐！哎，爸！哎，郑权，你快醒醒！思轩，赶紧打电话。叶振纯，你都这样了，怎么也没个人照顾？方和和思轩呢？他们都忙着收敛剩下的叶家产业呢，暂时管不到我。他们有两个人，至少能轮流照顾一下你啊。医院有护士照顾我的，那能一样吗？他们也是为了叶家嘛。这就是你要留下的家，还真是不怎么样，一点也不温暖。你别说了，我现在也没什么产业给他们了，以他们的性子，不管我也很正常。你明明知道他们是什么样的人，为什么当初选他们，不选我？舒雅。是爸对不起你，我贪婪权势，爸对不起你呀。别说了，我以后会抽空来照顾你的，毕竟有你才有我。舒雅，这么多年来，你都没有叫我一声爸，我真担心有一天我躺在医院里会醒不过来，你能喊我一声爸吗？现在想起我是你女儿了，你知道这二十多年我是怎么过来的吗？秦氏父亲就在眼前，我却不能想过。你知道我多少次想叫你，你知道吗？舒雅，是我对不起你，是我贪婪钱财，爸不是人呐。病了就老老实实休息，别想那么多了。病了就老老实实休息，别想那么多了，爸。你刚才叫我什么？爸，爸，爸，你听到了吗？这么大人了，还跟个小孩一样。你好好休息，明天我们再来看你。好好好，明天你可一定来呀、啊，我等着你。好，知道了，我们走了。舒雅，你放心吧。等我出院了，我就是身败名裂，我也会光明正大的认你这个女儿。我爸操了一辈子的叶氏集团，就这么没了，他应该很难过吧？舒雅，你放心，我答应过你会帮你追回那些资产的。真的吗？太谢谢你了，云飞。你真的帮了我太多太多了，我都不知道该怎么报答你。你可是我的救命恩人，这些都是小事
。不过你要是真的想报答我的话，也不是没有办法。什么办法？我把分公司给你好不好？钱对于我来说就是一串无序的数字，多一个零，少一个零，都是没什么所谓的。那还能有什么？我没什么能给你的了。舒雅，你还有你自己啊，我爱你。等这件事结束后，我们就结婚吧。这。这也太快了吧！我们还没谈恋爱呢。我以为我们从离开叶家的时候就已经开始了。云飞，怎么你一个人来了？舒雅呢？我特意没跟舒雅一起来，就是想跟你商量件事。什么事？我帮你拿回叶家的资产。你要对外宣布，舒雅是你明媒正娶的老婆生的女儿。我是私生女啊、哦，哈哈，为了这个事儿啊？怎么，你不乐意？无论你拿不拿回叶家的财产，对外我都会承认这件事的。为什么？大病一场，很多事情我再看了个通透。其实你才是真正的出家少爷吧？看来这病也不全是坏处。我会帮你拿回叶家的资产。那两个小人跟我的账，可是还没算清楚。舅妈，表姐，我就一时被鬼迷了心窍。你看，我们都是一家人的面子上，就饶我一次吧。一家人，我们把你当家人，你自己心里这样想过吗？你把我们叶家就当成取款机，饶了你，不可能。楚子豪，你就没有什么想说的吗？跟你这个爱慕虚荣的女有什么好说的？我现在只是想笑啊。你们对这个真正的楚家少爷不屑一顾，对我这个假少爷。倒是信任家，你这什么意思啊？你是个傻子吧？听不明白是吧？你这个前夫楚云飞才是真正的楚家少爷，这这怎么可能呢？瞧见了这个老头没？他就是为楚家尽心尽责一辈子的老管家，就他把我们抓来，不可能，怎么会这样？楚管家。他是怎么认识你的？韦少爷，他其实就是我们家三年前招了一个保安，正好那三年您不在楚家，这小子挺机灵，从各种渠道打听我们楚家的消息，所以啊，才能唬得住那么多人。我还以为是专业擦鞋的呢，手法这么熟练。<笑>少爷，这话您说对了。想当年他为了巴结老爷，只要老爷一出现，他就立马跪下去，往衣服给老爷擦鞋，好多人都叫他擦鞋保安了。闭嘴！那都他妈的给我闭嘴！我做的这些，只不过是为了摆脱穷困而已。你们这群含着金钥匙出身的人，怎么能懂？但这些都不是你们犯罪的理由。舒雅说的没错，来人，把他们带走。舅妈，舅妈，表姐。云飞，以前是我们不对，思轩其实心里还是有你的。你看他到现在都没有和楚子豪真正结婚，要不你们还在一起吧？方阿姨，覆水难收的典故你应该知道。我和思轩已经没关系了，我真正爱的人是舒雅。云飞，我知道你做这一切都是故意气我的，对不对？如果做的不对的地方，我可以改。我们重新开始，好不好？没这个必要。爸，你呀、啊，小心点儿。您这刚出院的，赶紧坐下来，别再累着了。现在知道先殷勤了，早干嘛去了？郑纯，思轩也是一片孝心，你怎么这么说他呢？小何，我们离婚吧。叶正纯，你在说什么呢？离婚，你放心，财产归你，我净身出户。我们这么多年的感情，你怎么怎么忽然要离婚啊？这到底是为什么？这么多年的感情，我住院到现在也没见你看我一眼呢。那是因为我……我不想听你解释。我在出院的时候已经对外宣布了，舒雅就是我前妻的女儿。爸，你……这是我应该做的，只可惜我做的太晚了。爸，你怎么能这么对我们呢？别演了，在你们眼里，叶家的财产。比我重要的多了，以后你们也不要再来烦我了
。那爸，你以后有什么打算？回老家。舒雅她妈妈最怕孤单了，她一直都是一个人。我要回去给她守墓，陪着她。以后你们要想我了，都来看看我。爸，那你再等等。等你主持完我和舒雅的婚礼，我们一起陪你回去一趟。好，舒雅交给你，我很放心。